Descansó. Descansé, Descansó. sí, súper lindo, súper lindo. ¿Te cansaste un poquito? Sí, muy vos bien. te veo como con el rostro descansado, ¿no? ¿Qué estoy pasó? Muy, estoy muy bien descansado. New look, new look. No hablemos del look, por favor. Pero a mí estamos me gusta, estamos... ¿por qué? ¿Qué no, tiene de estamos... malo? Estoy... En 15 años creo que era la primera vez. Es esa. No, tuve un, una insinuación en algún momento. Pero fue... Que quedó en la fue, puerta. Fue, quedó, fue, pero bueno, ahora golpeó, estoy en este momento. Entró. Solo por hoy, oh, para probar. Pero está muy bien, ah, descontracturado. Voy a agradecerle a Petru, Petru Valencia. Sí. Que el día de semana vi, le dije, qué linda remera que tenés. Y al otro día vino y me regaló la remera. Que es la que tengo puesta, pero mire, el delante, negra. Con, clásico, con mar, clásico con, con el detalle. No, no, oh. maravilloso con todos los personajes, ¿eh? Tremenda la remera, ¿eh? Re linda, re linda. Ahí se viene todo, mirá, Spider, Qué linda, Canada, gracias, América. Petru. Iron Man, está enchufada la remera, está en fire. Como el programa que tenemos hoy, porque tenemos de todo, de ¿no? Mirá, Un tenemos, hermoso. arrancó el maquinazo, obviamente. Se viene Paola, pasa en vivo, Lucrecia. Y qué lindo los ocho de Momo para vivir que se viene el carnaval. Ya está ahí, a la vuelta de la esquina, prueba de admisión, bueno, carnaval de las promesas, tantas cosas más. Pero tenemos más música porque tenemos una hermosa nota musical junto a Mariano Bermúdez. Qué lindo. Y también eh, se viene un brindis muy especial con Gladys Florimonte, una gran actriz que va a estar actuando aquí eh, en Uruguay y que, bueno, en alguno, el año pasado estuvo ahí. ¿Te acordás que estuvo ahí de ese carnaval? En carnaval. ¿Qué va a pasar este año? Le preguntamos. Le preguntamos. Pero además tenemos un referente, no solo del carnaval, sino de la cultura toda, que lo queremos muchísimo, que va a estar charlando con nosotros. Vamos a ver si se anima a someterse a nuestro juego para que adivine quién es que dice cada cosa. Es? Estamos hablando de Raúl Castro. Vamos, Castro, está ahí con Castro. Y vos, estás acá acompañando. Y vos de tu casa te podés ganar un smartwatch mandando dale al 7123. Mandá la palabrita dale al 7123 y te ganás un smartwatch de los amigos de Multi, que es espectacular. Vamos a seguir con la música. Digamos con la música. Le vamos a dedicar el programa del día de hoy a Rosario Vignoli, 
que hoy tuvimos el placer que nos maquille. Exactamente. Trabaja, Rosario. Hacía mucho que no estaba. Obvio, no venía los sábados. Obvio. Fue solamente para Rosario y para Lunita, que bueno, se tomó un día, pero bueno, Rosario que anduvo acá a la vuelta, que la estamos invitando para hablar de esta Pero es que rama, en realidad ella siempre quiere venir. Lo que pasa es que hay que coordinar los horarios. Rosario claro. es una genia, más una referente. ¿Qué decir de ella? Simplemente un beso grande y gracias, porque fue un privilegio hoy, ¿eh? Oye, y me dijo que me quedaba bien. Nada más. Nada más. Seguimos con la ¿Qué? música en vivo. Sigue sonando el maquinazo, dale. Ahí estaba el maquinazo y ahora... Y aquí está, está la... el adivina adivinador, porque ustedes... Me encanta este tema de la adivina adivinador de María Elena Walsh. Ustedes tienen que adivinar qué es lo que hay aquí dentro de la caja. En este caso es un objeto. Es un objeto. Es un objeto. Bien, entonces podemos eh, hacer una pista sonora. Podemos hacer pista sonora, correcto. A ver. Eduardo hace pista sonora y ustedes recuerden... A ver, vamos a callarnos si escuchamos la sonora. A ver. Está, está... Está chequeado, chico. Ahí. Uh, Ahí. No, para. No. Insignificante. Un peso ah. insignificante. Ah. Después, cuando sepas qué, vas a decir, no era tan insignificante lo que había dentro de la Divina Adivinador. ¿Sabes lo que, lo que siento? ¿Qué sentís, Eduardo? Un material como de... de que, que una tela. Está. Porque pasamos de la pista sonora a decir... Bueno, pero por, por, a mí me encanta, ¿eh? No es algo... Pero no, a claro, mí me encanta. Yo pero no, no que sé si es gane. así. Pero es, es como que el gol por, por cómo no, golpea... Por cómo golpea, por sí. cómo suena. Yo no voy a decir nada porque ¿viste? después me reta. Sí. Lo que sí le podemos decir es que cómo podés jugar desde tu casa, simple. Vas a nuestras redes, y tanto Instagram como Facebook, buscas la imagen de la caja y en los comentarios nos decís para ti qué es lo que hay aquí dentro. ¿Por qué? Porque dentro de los comentarios correctos, Eduardo, ¿qué se va a estar sorteando? Se sortea esta canasta de los amigos de La Carolina con todos los productos. Tenemos el botellón de la Carolina, el reservado de la Carolina, el Crapamil Amanecer, el Tetra de la Carolina, el jugo de uva, el tinto frutal, todos los productos de la Carolina si salís sorteado dentro de las respuestas correctas. Vamos entonces, ya tenemos la pista sonora, que cada vez es menos sonora y es más este, intu bueno. intuitiva, que me encanta, Eduardo, te estás algo como, que, algo que me te parece estás como a mí. poniendo bondadosa no, no, y a mí no. eso me gusta muchísimo. Y ahora sí vamos con la primera pista, por así decirlo de la tarde. Les contamos que lo que hay aquí dentro viene o vienen de a dos. 
Ah, ya la sabes, no, para, me voy. Me encanta ese tema. Ya, ya, para, mirame los ojos, ¿sabes? No. Celita, ¿sabes? Vienen de a dos. Vamos, vamos, hoy vamos a hacer mis comentarios. Claro, vamos a hacer mis comentarios hoy. Así que entra a DQ Oficial y pone algo de lo que se te ocurra ¿Qué ahora. vienen de a dos? Eduardo dio una pista de que es como de tela. Medias, dice, puede bueno, ser. Bueno, vamos a poner media. Puede ser. Otra, Otra cosa. Celia está como muy concentrada. En la... Ya vas, Celia, te debo toda la fe, Celita. Vamos, entra a DQ Oficial y dale que va a la fanpage. Y ahí, entre todas las respuestas correctas, sortea la canasta de la Carolina. Nos vemos en un ratito. Hasta luego. voy a conversar con ellos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Un placer recibirlos. Bonito. ¿Cómo están? Bueno, bien, pasando precioso. Anda bien, cuéntenme un poquito de este proyecto, el maquinazo. Bueno, recién arrancando ahí. Por eso, Muchas por gracias eso. por la invitación, primero. Un placer. Acá estamos presentes, recién empezando. Estamos recién arrancando, va lindo, viene sonando lindo. ¿De a poco no, es no, no grupo vamos a amigos, se juntaron por este grupo proyecto. Entre nosotros, con Kiki, con Kiki ahí. Kiki, eh, un proyecto nuevo que que hizo este año y tal, nos juntamos, salió, salió por suerte. Está bien, o sea, eh, eh, ¿se juntan, ya eran amigos o sí, 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 ya, se, ya. se conocían? O sea, la gran mayoría ya se conocían. Bueno, eh, tienen que entrar primero a las redes sociales, vamos a decir las redes sociales, ¿cuáles son? El Maquinazo en Instagram oficial, tenemos el número ahí. Muy bien, El Maquinazo o llamar al 092-225-221. Te lo repito, 092-225-221 para contratar a El Maquinazo. Bien, le quería comentar que Dale. estamos de estreno hoy. Sí. Con Dios, el cantante, un temita nuevo, sale a las 7 de la tarde por el canal de Montevideo Music Group. Hoy a las 19 horas sale tema nuevo. ¿Lo van a hacer acá, no? Temita nuevo. Temita. ¿Lo van a hacer también ahora? No, 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 no. no. Ah, a las 19 horas a hay que entrar ahí al canal de Montevideo horas. Music Group. Exclusive. Bueno, me llevo ahí el micro. Van a hacer uno más ahora, pero espéreme un segundito. Porque como todos los sábados recibimos a quién? Vinos de la Carolina, el vino del Uruguay. Desde 1923 trabajando para lograr excelentes vinos. Hay un vino de la Carolina para cada oportunidad de cada ocasión. Este es el Tetra, es el tinto frutal suave, es espectacular. Es un vino que te seduce ya por su aroma. Pero tenés el tinto común, tenés el rosado, el rosado dulce, el blanco, blanco dulce. El jugo de uva eh, sin alcohol. Eh, y ahí tenés todas las variedades de el Tetra de La Carolina. Lo podés pedir en todo el país para que te visiten eh, Bodegas de La Carolina. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que llamar a este número que te voy a dar, que es el 02292. Para algo pasó. Bache, ahí está. Ahí dos, algo pasó. 29409. Ahora sí, 0979. Exacto. Bache, 2-294-0979. En cualquier parte del país. Ellos te visitan, así que es importante que vos llames porque la verdad que los productos son excelentes. Y tenés este reservado en botellón de litro y medio, que es maravilloso. Lo moví yo y me no, metí la pata ahí. No, ahora sí, ya se arregló. Ahí está. Es espectacular. De verdad, es un, es un vino, Como es un dice reservado. Carlos, sí. ¿Qué hubiera claro. sido si antes te hubiera conocido? Imagínate. Es que hace, ah, hace obvio, poquito lo conocimos. Obvio, El otro día fui a una cadena de supermercados y ahí estaba, me dio una emoción. Claro, porque lo puedo conseguir en todas las cadenas de supermercados. Eh, este botellón eh, de la Carolina reservado en litro y medio, que es espectacular. Y vamos a brindar. ¿Por qué brindamos? brindamos? Eh, a ver, ¿por qué podemos brindar? La primavera. Prendemos por la primavera. No, primavera ahora. Se viene ahora. Por las vacaciones de septiembre también. Y, que por, muchos... y también por lo, el Día de Maestro. También, que viene a, todo lo que a pasó. Grado del... Un saludo grande a todos los dos. Exacto. Docentes. Y yo brindo porque próximamente, atentos, viajamos nuevamente. ¿eh? Tenemos novedades. ¿Para que te vas de vacaciones? No. O, no eh, en el la obra. Viajamos nuevamente. En un, pero no podemos decir nada. Sí. Podés ir. Vas a poder ir. <risa> todo Salute. es por vos, Eduardo. Salute. Salud. Qué rico. Qué rico. Qué rico, ¿eh? Una buena copa de vino. Para el risotto. Oh, va. Voy con el blanco porque generalmente lo hago champiñones, camarones, pollo, pero. Así me lo. ¿sí? Ahí va. Hizo, perdón. Disculpa, claro. te traigo la vianda. Pero con Claro, me tiró camarones. Listo, para, enseñame, más Yo pensé ser. que me iba a decir champiñones, y, y, a, a, pero como mucho, y me tiró Gracias, camarones. Paula Estela, escuchá, esperá, pero ¿y cómo hago con, con, bueno, pero uno, con carne o con camarones? No va puede bien, ser. Que tiñe. No, 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 con camarones, camarones no. Camarones, no. no. Eh, pero puede ser de champiñones. ¿Sí? Mira. <risa>
Gracias. Hacemos Masterchef acá. Próximamente, Ana Laura, en Masterchef. No, 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 no. Esperá, no. después me pasas algún tip. Te pasa, porque te tengo pasa. que ir a hablar con alguien muy importante que tiene un espectáculo el próximo viernes que queremos que nos cuente todo. Vamos, dale. Dale. Eh, ustedes sigan mandando, dale al 7123, que estamos jugando por un smartwatch de los amigos de Multi. Dale al 7123. Eso se viene el brindis vía Gladys Florimonte. Eh, o sea que vamos a tener tiempo para conversar, pero me encanta que esté acá con nosotros. Es un invitado de lujo que va a estar conversando con Anito. Anita, que le reciba yo. Gracias Eduardo, ya lo dijiste, es un invitado de lujo, es un placer que nos acompañe y que nos venga a invitar a este espectáculo que podemos ser parte todos el próximo viernes 20 de septiembre. No digamos nada, sino gracias y bienvenido Raúl Castro, bienvenido. Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, a la gente de este programa divino. Que alegra a los hogares uruguayos. La idea es, es esa, pero Raúl, vos alegras a los hogares uruguayos. Y ahora vas a, venís con una idea maravillosa, una invitación. En la CJ vas a estar haciendo un espectáculo. Elixir de Murga. Elixir de Murga, no, me encanta el nombre. Tinta Brava. Sí. Y sus compinches. Tres amigos, Gastón Ratón Ayolín en percusión, Seba Rey en la guitarra, y mi hermano de, de, de la vida, que es Orlando da Costa, el mono. Y entre los cuatro tratamos de que la gente pase un momento de alegría. Claro, si hablamos de eso, la un gente Un momento de alegría, un momento de reflexión. Bien. Alegre cuando hay reflexión, de emoción. Alegre cuando es emoción. Y de humor, mucho humor para que podamos compartir, ¿no? Porque sí, creo que vienen tiempos hermosos. Sí, sí. Y además, Raúl, es lo que decís vos. Me parece que la gente quiere disfrutar, quiere divertirse. Exactamente. Y el humor es una linda puerta también para la reflexión. Y como vos decías, en la, en la sala de la CJ, que está totalmente remozada. Nada que, o sea, totalmente renovada. Diferente a lo que era. con una del hasta futuro, las parece. Butacas. La butaca, todo increíble. Y eh, para nosotros tiene una simbología muy especial porque ahí... Nació hace más de 40 años la gloriosa Falta y Resto. ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Quién que, la magia que tiene esa sala, no, no lo voy a descubrir, pero el hecho de que también tenga ese plus. La ¿no? mística, ¿no? La mística. Uno, uno acude a esos lugares con otra disposición. Y la gente. Y también. encuentra, claro, encuentra gente con una disposición muy especial. Porque además, la murga ha sido intergeneracional, ha tenido esa suerte. Y de repente yo me encuentro con pibes de 14 años que te dicen que nunca la vieron claro. y son hinchas de la falta. Claro. Bueno, ¿cómo trasciende las generaciones? Muy loca, eh, no, Raúl. ¿Y eso vos Por qué eso. crees que es? ¿Por, porque va de generación en generación en lo que los abuelos, padres le van transmitiendo, porque se escucha, porque se Vos sabés que el espectáculo del Teatro Solís comenzaba diciendo el corazón del pueblo es un lugar donde todo el mundo quisiera llegar y muy pocos son los elegidos que pueden disfrutarlo. Esa lucha es la lucha de toda la vida de las murgas y yo creo que la, lo ha conseguido no solo un grupo, no solo una persona, sino todo un movimiento cultural que tiene más de 100 años y nosotros somos enanos parados en los hombros de gigantes. Qué frase. Hablar contigo siempre es como que vas dejando esas, esas frases que son dignas de ser. No me hagas este, mucho caso. No, anotá. No, en serio. Escuchá te lo que te voy a decir. Escuchá. De dudar de. Dice que el letrista no se olvide de dudar de tanto verso. <ríe> y bueno. ¿Cuántas veces el silencio es la voz de la verdad? Bueno, eso también es una gran verdad, no es menor, no es menor. Raúl, volviendo a lo que va a pasar el viernes en la CJ, que las entradas ya están a la venta, me decías, en Red Ticket, en Red Ticket así que ya pueden obtener las entradas, no dejen... Porque tiene el mismo tamaño en la sala. Claro, no, no, no la amplió. puedes agrandar. Claro, no, es, es, pero vos sabés que hay una, un, una anécdota de Atahualpa Yupanqui con Fidel Castro. Fidel le dice, lo voy a hacer escuchar por un millón de cubanos, le dice, maestro. Y Atahualpa le dice, tráigame los de a 50, comandante. Un cra, un cra, imagínate. Y esto es lo mismo, Esta, muy íntimo. Pero eso es lo bueno también, ¿no? Es El muy plus. Íntimo. Que la gente se, va a estar en una sala preciosa, va a sí. estar disfrutando de un gran espectáculo sí, en un quiere. clima más intimista, muy íntimo, ¿no? Muy que íntimo, con anécdotas. ¿Van a estar momentos. contando anécdotas? Claro, claro. Tiene mucho que ver. Imagino lo que va a hacer eso. Y tiene mucho que ver con la historia misma del músico. Del artista, y sobre todo el músico y el artista de carnaval. Sí, claro. Carnaval es un caldo de cultivo de anécdotas, es un 
un lugar donde todos los días suceden 10 cosas no, que te caen eso, en la pues es que Yo siempre este, me ha pasado hablar con referentes del canal y digo, ¿cómo hacen que se las anotan? Porque las que se deben de olvidar ah, de situaciones no. y anécdotas que tra no, transcurrieron. Claro, Porque es claro. como decís vos, Raúl, un día a día de ir pasando cosas. Un día a día de ir pasando cosas que te asombran y que te muestran el alma humana. Yo digo que cuando uno sale en carnaval, sale uno, no solo a recorrer los barrios, sino a recorrer el alma humana. Y es así. Entre los compañeros, entre la gente que te apoya y los que no te apoyan, entre tus expectativas y lo que sucede, entre la comunión que a veces se da con el público, entre lo que uno aprende en carnaval. Y que es una como inagotable, ¿no? No, todos los días, pero más, cada vez más. Porque además, esta muchachada, por ejemplo, yo que veo tocando acá, yo la siento propia, es mi barrio. Lo mismo que otros tipos de música. Claro, obvio. Que hace mi gente, que hace mi joven. Y eso en carnaval está todo. Sí, ahí lo encontrás todo. Hablando de carnaval, Raúl, eh, vas a estar siendo, vas a estar escribiéndole a la, a la Margarita. Margarita. Vos sabés que Felipe Gardiol. Nos con una... Felipe Gardiol tuvo Felicita. la deferencia de invitarme a. En realidad me contó que le había ido a pedir la despedida, la despedida a el Hugo Fator. Sí. Y el Hugo le dijo que sí que sí. Le parecía bien si yo hacía la letra. Imagínate que era un doble, un doble honor que Felipe, que yo lo, lo admiro como director de Murga, este, como, como persistente integrante de la tribu, ¿viste? Porque la Margarita es una de esas murgas sí. que a pesar de remar contra en dulce leche sí, muchas veces, ¿viste? Sí. sí, ha seguido adelante. No se detiene, no eso, se detiene. Eso es y eso es importante. Tan valorable y tan importante para el género. Entonces, bueno, le escribí la despedida. Y, este, y estoy muy contento porque parece que está gustando lo que... Lo, lo vinieron, que le... Bueno, vino este, la hija de, de Felipe claro. y estaba tan contenta. Y dice, no lo podemos creer, estamos nah, tan orgullosos yo. de que poder tener este contar con estos grandes. No, es un, además con Hugo, vos sabés lo que es Hugo. Uf, Eso. Es un tipo prócer. Un prócer de la música latinoamericana. Sí, claro, que el trasciende Hugo, pues, lo que es nuestro país, ¿no? Obviamente, eso no es que decirlo. Mundial, no te digo porque yo no conozco tanto, pero de la música latinoamericana sí. es un prócer. Pero cuando va a China y te cuenta lo que hace en China, esas giras que él hace, que la gente queda, sí. pero anonadada con siempre, el trabajo. Siempre avanzando, Fatou. Siempre. Y en este caso van a estar compartiendo, entonces, bueno, estar, retirada no, de la no, maravilla. No, ¿Viste? Esas son las cosas que uno dice, falta un montón para carnaval, pero vos que ya querés que sea otra cosa ya. que te quiero decir? Contame, por favor. Que eso me da unas ganas de salir en carnaval, mujer. ¡Opa! Que me estoy mordiendo. ¿Pero te, vos, te gustaría volver a salir en carnaval? ¿Cómo? Me muero. Por ¿Y por qué no? En cualquier momento, pero espera Se tienen que alienar, alienar los, los planetas. Ah. ¿Viste que cuando es el momento sucede? Es ahora. Exactamente. Pero las ganas ya están... ¿Y lo que te da ganas que es esto...? No, ah. en general, ¿viste? Además, mis hijos más chicos, el Pedro, tengo uno que tiene 20, que es divino, el Pedro, salto así, como yo igual, enorme. Y me dice, papá, quiero salir contigo en carnaval. Ah, no, no puedes no darte ese lujo. No porque... Así que porque con Pedro momento. nunca saliste en carnaval. No, si Pedro es nuevo. Eh. Claro, es tiene nuevo. 20. Tiene 20, me mata. Eh, bueno, es una linda... Eh, todavía un, hay otro de 12. Por eso, porque Antonio. yo sé que tenés otro más chiquito. Claro, que también quiere que sea algún día y también, decir, sí. va a tocar la puerta. Porque a las 18, 19, cuando Cuando, cuando dice, se despierta ahí como esa... Primero, la... primero dicen, no, yo la murga. Y a los 18, dicen, todos, ¿eh? Ah, ¿te pasó con tus otros hijos con también? Todo. Que no querían saber con de nada. Con Felipe, con Leandro, con este... Eh, Pedro, sí. ahora, ahora que te está diciendo. Antonio. Y Soledad, sí, es la que estuvo siempre involucrada. A Soledad nunca dijo, no, voy a esperar lo Pero nunca, nunca salió, ¿eh? No, bueno, pero es parte. Pero de... fue parte de la, de la, de la creatividad claro, de la niña. Claro, claro. Así que todos al principio te decían que no, y míralos ahora. ¿Viste, ¿Viste? Bueno, entonces tenés que salir, tenés que salir. No, yo quiero volver. Te va a dar. Y, 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 y es más, te digo, ¿sabes por qué quiero volver? Como cuando volví a vivir, el médico dije que lo, me dijo que lo primero que, que dije que quería sentir el sabor de la manzana. Sí. Ahora quiero volver al carnaval para bajar del ómnibus en el Flor de Maroña 
Y ahora se armó. Acá con la gente. ¿Ya va, a pasar, ¿Ya va a suceder eso y vamos, nos vas a estar contando qué te pasó Dale. cuando sucedió? Sin duda alguna. Ahora, Raúl, antes de despedirte, nosotros tenemos un juego que Dale. te vamos a invitar a ver que si querés ser parte. ¿Cómo no? Del cual te vamos a invitar a que te pongas los auriculares. Dale. Te vamos a pasar fragmentos de dichos de algunos personajes vinculados. Dale. Y vos nos tenés que decir si adivinás quién es que habla, perfecto, quién lo dijo. Pero perfecto. primero, vamos al bumper, así les parece, para comenzar a jugar con Raúl Castro. Dime quién habla, Raúl. Mirá que jugamos por un premio de vino de la Carolina, a ver, ¿eh? A ver, a ver. Así que vamos con Tuti. Comencemos con el Dime quién habla para Raúl Castro. Eh, no es que me duele. Yo como que me saqué un... El pato Aguilera. Un peso de arriba, pero el remordimiento ya lo tengo, de las cosas ah, malas que hice, que ese... no quiero que lo, lo haga la juventud. No dejó ni siquiera que... Te... Yo creo que dijo dos palabras. Ah, y él dice que es el patito Aguilera. Llega al corazón esa voz. Esa voz te, te claro, trascende. Claro. A ver, ¿será el pato Aguilera? A ver, por favor. ¡Correcto! ¡Carlos Patito Aguilera! ¡Muy bien, Raúl! Arriba al pato. Le mandamos un beso grande. Y vamos bien, ¿eh? Pues somos bárbaros. Con el pie derecho. Continuemos así. Siguiente. A ver, a quién, ver. Lo habla, quién lo dice. Marza Negro. Y nosotros jugábamos en Villa Española de fútbol en la calle. Después nos íbamos a lavar un poquito un baño barro, pi, pi, pi. Y se, y íbamos a tomar mate en la placita de Bajiscor. ¿Qué te parece? Sí. Entonces había un, un moreno que le decíamos media risa, porque tenía un diente solo. Me <risa> gusta escucharlo. A ver, ¿quién, quién es? Y el Gardel Uruguayo, el Gardel Uruguayo. Washington Canario Luna. ¿Es Washington Canario Luna? A ver, por favor. ¡Correcto! Sí, el Canario Luna. Era quien estaba hablando. Inevitable, inevitable no, esa no, voz no. mágica. Vos sabés lo que es vivir con, con él seis años de, la, de, la, de seis carnavales de corrido. No, un privilegio. Fa. Un privilegio. Una cosa increíble. El Canario fue el que nos introdujo en el mundo de la ética carnavalera. Que no es menor. No es menor, no es menor. Y hablamos de, de disfrutar el carnaval. Mirá, ah. mirá que, qué lujo que te has dado. ¿Seguimos jugando? Dale. A ver, vamos con el siguiente. Dime quién habla, a ver. Me gusta, lo tomo, porque me da placer. Pero para esto, para lo que es este, ah, calentar sí, las sí. cuerdas vocales, agarro el jengibre que compras en la feria, lo rayo ah. o lo corto en, en lonjitas finitas y lo pongo en agua en infusión, a infusionar un rato. Y después simplemente lo cuelo y me lo voy tomando. Si no lo aguantás porque es muy fuerte, le puedes echar miel que está todo bien también. Hasta con receta incluida. Sí, entró, entró al Club Onda, Onda Falta y Resto, le habíamos puesto hace añares, una gurisa a las 2 de la mañana, paraban todos bandidos en el mostrador lleno de bandidos, me miró y me dijo, ¿se puede cantar un tango acá? Francis Andreu. ¿Es Francis Andreu quien lo habla? A ver si será Francis Andreu. Laura Canoura era. No, dice, no ser, no dice Raúl, no puede ser. Igual, eh, igual tienen como esa voz arrabalera. Lo, lo podemos escuchar. Podemos escucharlo de nuevo porque quedó con la sangre en el ojo. Igual re bien. A ver, podemos oírlo lo de nuevo. Porque me sí, da placer. Sí, sí. Para Ahora esto, quizás... para lo que sí, es sí. Este, ah, calentar claro. las cuerdas igual, vocales, agarro... Yo me confundí que también. Igual bien de bien. Feria, de tres, dos, va muy mal, bien. Mal. No, mal. no, Laura Canoura. No me puedo equivocar con Laura. No sé bueno, nada. pero no pasa. Estamos acá en, bueno, dale. con sonido ambiente. Dale, por favor, dale, Raúl, dale. faltaba más. Juguemos otra vez. Otra vamos, vez. Vamos con, Raúl, con el siguiente, dale. Pizarríe, pizarríe. El 50% de la cantidad que discuté. O sea, que es un número muy importante. Y, y la verdad que eso en fútbol, a ver, seguramente con, con, con la dinámica del fútbol de hoy, no sé si habrá eh, jugador que tenga tiempo como para poder este, este, llegar a jugar tantos clásicos, porque hoy los chicos se van mucho más jóvenes. Ay, para mí es re difícil. El Tony Pacheco. ¿Tony Pacheco? ¿Es Tony Pacheco? Tony Lo dijo Pacheco. muy seguro Raúl Castro. El crack de Tony Pacheco. ¿El crack de Tony Pacheco? A ver. Te rompa la cabeza, esta no la erro ni... ¡Esta tenés razón! <risa> no te rompa la cabeza que esta no la erro ni loco. ¡Vamos, Raúl! Le mando un beso al Tony que tuvo la diferencia de, mandar, de irme a, a llevar una camiseta para una vecina que estaba en... 
una de sus últimas voluntades, eh, o su última voluntad era tener una camiseta de Tony y Tony me la llevamos. Esas casa. cosas se agradecen. Un divino, un divino, un divino. Bueno, vamos con el último. Yo te digo que ya estás re cerca del premio de, de la Carolina, porque ya es maravilloso. No, pero tengo uno errado, igual te lo doy. Oh, claro, ah, uno, bueno, vamos pero por favor, aquí vamos arriba con la Carolina. Pero claro, Raúl. 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 Vamos enseguida entonces con el siguiente, dime quién habla, por favor. A Hugo Fatoruyo, ah, lo conocí desde muy chico. Ya que mi tío George, que era músico y aparte era directivo de un club de jazz que se llamaba Peña de Jazz, que quedaba en la calle Convención muy cerca de mi casa, me llevaba desde, desde chiquito. ¿Quién es? Este, vos sabés que. ¿Quieres no, escucharlo de nuevo? Me gustaría, porque Escuchemos. no lo agarro, ¿no? Vamos a escucharlo de nuevo, no lo por entiendo favor. El acento. A ver, podemos oír de nuevo en, a ver quién a es. Hugo Toruyo lo conocí desde muy chico. Ya que mi tío George, que era músico y aparte era directivo de un club de jazz que se llamaba Peña de Jazz, que quedaba en la calle Convención muy cerca de mi casa, me llevaba desde, desde chiquito. A mí, yo no, sé, no, yo no lo sé, pero me parece convención. Vivimos juntos en la calle Camarena 98, noveno C, en la urbanización de Aluche, en Madrid, en el año 1975, Ay, con este hombre que está hablando. Yo no sé si es el que correcto que vos decís, pero con todos estos datos yo ya uno, te creo todo. Uno de los tipos a los cuales los uruguayos tenemos que estar eternamente agradecidos. Dueños de la identidad, Jaime Ross. ¿Es Jaime Ross? Mi hermano. Saludos, maestro. ¡Claro que sí! ¡Raúl! ¡Muy bien! Además es que me encantó que a cada uno le dabas una explicación y una pequeña anécdota. Ese. Si tendrás cosas para contar. Por suerte, por suerte. ¿Te quiero decir algo? Ganaste. Bien. Ganaste. Ganó Raúl Castro. Le mandamos un fuerte aplauso. Claro que sí, el premio de la Carolina es tuyo. Raúl, vamos a invitar nuevamente entonces a lo que va a estar sucediendo el próximo viernes 20 viernes de septiembre. Viernes 20 de septiembre por Red Tickets. No se duerma con el tema de las entradas. En la Asociación Cristiana de Jóvenes, Elixir de Murga. Un momento para vivir inolvidable. Vamos arriba. Raúl Castro y toda la banda te invitan. No podés decir que no. Ya mismo a sacar sus entradas. Raúl, un gustazo te siempre. Te quiero mucho, mucho. De verdad, gracias, un placer gracias, a disfrutar. Gracias. gracias a vos, siempre es tu casa. Gracias. Así que bienvenido. Saludos a la familia y gracias. gracias. Nosotros seguimos. Vamos con más música. Disfrutemos de este sábado. Está el sol brillando, la música suena. Y el maquinazo en Dale que va. Dale que va. Si nos vamos bailando, esto suena y dice así. ¡Sabor! ¡Agua! Todos nosotros más en saco de novela. Ok. A ti para nunca me cela. Me encanta verte con poca tela. Como te queda aquí, te esa franela. Como me se cae, yo la compongo. Ella baila el ritmo que yo pongo. Como calimba, esto toca. Yo soy el médico, lo que hago por ti es inédito, y al final 
se queda con la calle con su baile Como avión que tiene en el aire me dice Baby Kyle Que se fue la estupidez que viene tarde Con su baile Con su baile Fuerte el aplauso para el maquinazo. Ya se viene Paola Paz. Tenemos mucha música. Se viene la nota musical con Mariano Bermúdez. Pero ahora vamos a brindar con una de las artistas, bueno, más importante que tiene el Río de la Plata. Muy querida en Argentina, con una carrera hermosísima. Y también muy querida acá en Uruguay. Y que hoy se va a estar presentando en Rulos, en, eh, San jo en sí, Santa Lucía. Santa Lucía. Rulos en Santa Lucía. <risa> Ahí estaba Alfredo, perdón, Alfredo. Me lo dijo 20 veces. Rulos <risa> en Santa Lucía. Recibimos a Gladys Florimonte. Muchas gracias. ¿Cómo gracias. Está, Gladys? Muy bien, muy bien. bien. Bien, muy bien, muy ¿Qué contenta. Te, ¿Qué te provoca venir a Uruguay tantas Bien, veces? Vos es que a mí me, me encanta Uruguay, ya hace muchos años que estoy viniendo. Sí, claro. Y bueno, hicimos con Claudia Fernández, sí, sí, sí. ¿te acordás que hicimos sí, 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 este, o sea, eh, gemelas? Y bueno, la, de la mano de Alfredo Leiroz, siempre, siempre de Alfredo de Leiroz. Y la única vez que no vine fue este, cuando estuve con Nazarena hace muy poco. Claro, no, con Nazarena. Estuvimos en Locas, eh, Ahí de remate. O sea que hoy va a estar en Rulos, en Santa Lucía. Sí, sí lo de mi amigo Pipo que le mando un beso y que vaya preparando la comidita. ¡Vamos! Después vamos a mostrar el afiche para dónde, para un número para conseguir las entradas. Si quedan algunas, me imagino que deben quedar muy Yo pocas. calculo que sí, pero bueno, no sé, porque anoche estuvimos en Santa... Eh, San Benito, no, San Benito no, San... 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 San Bautista. Es, San Bautista, mirá, mirá. un santo era. Escucha, eso es horrible, es horrible. Lo que es? Ahí se, no, vamos a mostrar el, el, el afiche para comprar las entradas. Ahí, eh, que es Rulos en Santa Lucía. Lucía. Tenés que llamar a este número al 099 15 16 77. O al 4334 3031 a las 21 horas. Así que dale porque te vas a divertir seguro. Ahí en Santa Lucía, en Rulo. Bueno, pero ¿en qué momento de tu carrera estás, Gladys? Estoy en un, ahora en este momento con algún paratecito porque tuve que parar un poco porque vengo desde el año pasado sin parar de venir todo el año acá. Eh, las, las vacaciones, este, bueno, de temporada en Villa Carlos Paz con Nazarena y todo este año también con mucho, mucho laburo. Así que ahora paré un poquito porque tenía una revista también en Buenos Aires y hoy casualmente llamé y le digo, no, me voy a bajar porque prefiero hacer shows, viste, más tranquilo y no estar todo el tiempo, viste, con, en el teatro. Y, y tenés la posibilidad en este momento de, de tu vida y de tu carrera de... De, de elegir, capaz, estar un poquito más tranquila, claro. disfrutando, que estar en el loco como tuviste to, toda tu vida. Y sí, lo tuve que hacer porque me agarró un, un, este, un estrés tremendo, viste, estado de ansiedad, trastorno de ansiedad, y eso me provocó un poco, viste... Eso es, de, es motivo de, de tanto trabajo. Sí, 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 es eso. Y de ir un lado para el otro, yo estaba en el circo el año pasado también, así que estaba y no llegaba a los otros shows, viste, que por ahí cumpleaños, casamiento, claro. entonces empecé a bajar un poco ahora, hace poquito. Mirando tu carrera, sí. ¿qué fue el, las cosas que más disfrutaste hacer? Y, y generalmente eh, disfruté todo mi carrera, pero el personaje que más disfruto es el que, bueno, el que la gente me pide siempre, Zulma de Tinelli. Zulma de Tinelli. Ese fue el que más disfruto, el que disfruté. Y tenés un vínculo ahí con, con Marcelo con muy Marcelo. importante, ¿no? Sí, sí, Marcelo es un cra, es un gran comediante, como digo yo, Marcelo... Eh, me llevó a este personaje, ¿no? ¿Es eh, un personaje que venía desde antes de, de, de Tinelli? No, o no, no, en Tinelli. Creado, sí, sí, fue, fue creado, creado para, ahí. para eso sí, mismo. Sí, para ¿Y eso. ya con la idea esta de que se le tiraba, le tiraba los perros a Marcelo? A Marcelo fue así, de golpe, ¿viste? Porque estábamos patinando. En esa época claro. estábamos con Claudia también. Se fue muy bien, eh, patinando bien. Muy bien nos fue, muy bien. Claudia le fue muy bien también. Sí, muy bien. 
Y este, bueno, yo a mí después me echaron y me quedé con el personaje. Claro. Eh, bueno, la cuestión que me habían hecho un batón y el, 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 el chato no quería, no, porque a Marcelo por ahí no le gusta, que yo. Pero probemos, dale, hasta que aparecí. Y cuando me vio Marcelo que caminaba así, digo, bueno, ¿qué es este cachivache? Habrá pensado. <risa> y ahí me preguntó cómo me llamaba. Y yo le dije, Zulma, de Tinelli. Y ahí, bueno, empezó todo. Pero no hablaba mucho, después empezó a hablar. Era, me... Antes era como ahí, ahí que estaba ahí. Claro, porque estaba... Y, bueno, después se empezó a generar todo lo que era el humor, ¿entendés? De la mano de él. él yo sé cuando él, por ejemplo, eh, le gustaba que me quedara o que me tenía que ir. Eh, hay que saberlo interpretar a Marcelo. Eso, Vos sabés que muchas veces en las en la grandes épocas de, de showmatch, sí. bueno, eh, tanto en el bailando como en el patinando, eh, eh, yo, bueno, muchas veces me, yo soy gran seguidor de, de, sí. de él, me gusta lo que hace, y, 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 y yo decía, ¿cuánto hay de improvisación y cuánto hay de armado en todo lo que pasaba ahí? Yo, hay una parte, mucha gente muy querida, que me dice, no, sí. está todo, todo lo que pasa en, en Tinelli estaba armado. Bueno, ¿Y en cuánto esto hay no. de improvisación? Acá era todo improvisado. ¿Por qué? Por ahí el chato me decía, bueno, anda con este... Ponele, qué sé yo, con esta zanahoria. Anda. <risa> y yo me iba con la zanahoria. Y a ver y qué entonces, pasaba. Claro, se lo traía a él. ¿Y qué, qué? ¿Para qué? Baja el micrófono, le decía. Y le decía las barbaridades que vos no te puedes... Para, le decía barbaridades de verdad. Claro, por eso Marcelo se reía, se descomponía. Pero cada cosa que no lo podía creer que yo le esté diciendo semejante barbaridad, ¿entendés? Este, y bueno, se hacía todo eso. Y ahí, o sea, era improvisación. Y ahí sí estaba como tu... tu, tu, tu Mi impronta. Tu, tu impronta de saber hasta cuándo sí. iba eso. Porque viste que duraba un montón. Esa claro. época eran 40 eh, puntos de rey. Tenía una cosa de loco, 38. Entonces, eh, en algún momento, cuando ya más o menos le avisaban que por ahí... Este, el rating, viste que también que así eso, o... eso, eso también está, es interesante. Sí. En Argentina también se maneja mucho con mucho el minuto a minuto. Re... Ay, terrible. Y, y, y un personaje que capaz que tu intervención era de cinco sí. minutos, capaz que podría terminar. Durando todo el programa. Totalmente. Y eso pasaba. Siempre pasó, eso. Siempre. Entonces, bueno, bailando ¿Cómo también. Lo, y vos como artista, ¿cómo, lo, sí. ¿cómo eh, eh, el ego del artista, no? Porque cuando las cosas van bien, está buenísimo, sí. ¿no? Eh, soy un crack, sí. mirá, tuve todo el programa. Pero cuando entras y a los tres minutos... ¿Te saca? Te dicen, claro. Y, porque el rating está bajando. ¿Cómo y, se maneja eso? Y, ese ego, viste, medio como... A mí, gracias a Dios, no me tocó. Siempre me tocó 15 minutos, 10 minutos, o 20, depende. Sí. Eh, sí, pero por ahí hacían por ahí menos que por ahí la vez, la vez pasada. Entonces ahí es como que decís... ¡Oh, puta claro, madre! Uh, pasó, no? Uh, claro, obvio. Claro. Obvio que pasa. Pero es lo que pasa cuando a veces uno sí. hace obras de teatro y, bueno, no todos son éxitos. No. No, tal ¿Te tocó cual. en tu carrera estar eh, eh, de ese lado? Sí, 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 totalmente. Ahora, bueno, yo, yo vengo de un gran éxito que es no, Dos Locas eh. de Remate con Nazarena, que tuvimos un éxito tremendo. Después me tocó una revista donde, viste nada, después hice eh, con lo que hago con este Alfredo, hicimos Gemelas sí. y también... Fue muy bien, Gemelas. Muy bien, muy bien. Te digo, tuvimos casi tres o cuatro años, ¿no, Alfredo? Y para ahí, ¿tenés años? algo parecido a Claudia Fernández? Eh, y no, Claudia es irreemplazable. <risa> no, porque ahí son gemelas. ¿Y qué tienen, qué tienen de común Gladys y Claudia Fernández? ¿Y ¿Qué tenemos de común? A ver, bueno, la alegría, sí. el compañerismo de amiga. Para mí Claudia es una gran amiga. Ahora no nos estamos viendo mucho, pero por su labor también, sí, sí. y no, no va mucho a Buenos Aires, cuando va me llama, así ah, la vez pasada había hace como un mes y pico. Pero siempre estoy, si ella me llama yo estoy, y si yo la llamo ella está. Claro. Este, y bueno, nada, este, lo humorístico que tiene ella también, es muy, muy, este, muy buena comediante, Claudia. Excelente. Y, y ahora estando. ¿Cómo estás en Argentina ahora, no? Argentina eh, está en una está? situación complicada que eh. nosotros, como hermanos vecinos, estamos como muy pendientes de todo lo sí. que pasa. Pero ¿vos cómo estás como artista? Yo como artista, gracias a Dios, en este momento estoy bien. ¿Por qué? Porque hago Beco acá, porque hago show, porque eh, me meto a hacer otras cositas más también de teatro. Entonces eso voy juntando un sueldo para poder pagar todo. Sí, claro. ¿Entendés? Porque si no... Y bueno, y gracias a Alfredito que siempre me llama, vamos por todos lados con Alfredo. No, me, me, me imagino porque, porque no, no es una situación fácil, ¿no? No, no para, es fácil. para la cultura no. 
No. En, en general. Me, me llaman para hacer ponerle teatro y bueno, y si no hay un fijo, es imposible. Es imposible porque ahora mucho del teatro de, de la calle Corriente no está tan bien. Ha claro. bajado, pero un montón. Eh, acá, acá en Uruguay, a, a, sí, por acá. lo menos lo que nosotros a, conversamos sábado a sábado con un montón de artistas que vienen, ha crecido mucho, la mucho. gente está haciendo mucho al teatro mucho. ahora. Hay, hay éxitos que están pasando, sí. bueno, mismo la, la obra de, de Anita que le hicieron en el sí. teclado, eh, fue un éxito, eh, sí. tenemos bueno, Paranormales, un montón de obras también. de Sorondo, lo mismo, sí. bueno, Alfredo también con, con estas sí, propuestas Alfredo. que tiene, eh, le, le está haciendo muy bien al teatro acá Sí, en muy bien, él tiene también actores este, uruguayos que están en Punta del Este y, y vi todo el teatro lleno, 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 uh, sala pero repleta, y ayer con Alfredo también, y hoy calculo lo mismo, ¿viste?, eh, gracias a Dios, acá el, el público de acá va mucho al teatro, les encanta. ¿Cómo, cómo arrancaste la actuación, Gladys? ¿Cómo arranqué? ¿Cómo arrancaste? Y hace muchos años. ¿Pero arranqué. cuándo arrancaste? ¿Te veías ahí dedicándote toda tu vida a la actuación? No, eh, empecé a estudiar teatro con Agustín Aleso y Augusto Fernández, eh, grandes maestros. Sí. Y después me llamaron para hacer Babilonia, un clásico, sí. este, eh, ¿cómo se llama? Eh, grotesco bueno y empezó todo así después pero la... siempre era, era diver, divertida así sí sí era sí. una buena estudiante muy buena muy buena después le, muy obsesiva con todo eso por eso le puse todas las garras todas las garras en todo lo que era la carrera y, y te, me dediqué y, a eso y tuviste otro trabajo que no, no sea de actuación no nada <risa> vivo de esto o sea, sí, tu único trabajo nada en más. toda tu vida fue la actuación fue esto, sí wow yo me banco con, con, mi acto, con las actuaciones pero toda tu vida nunca tuviste nunca eh, no sé trabajar jamás, en un para jamás. cuando arrancaste me separé sí. de mi ex marido y no me dejó un mango de nada <risa> pero de nada y bueno tuve que salir a laburar Tinelli, tú es marido no no él fue mi ex ay no otro, ya lo que otro, está diciendo otro. que Tinelli no le dejó nada <risa> nada más un quilombete qué quilombo <risa> no mi ex marido llamaba Rodolfo Salomón no no pobre pero no, nada no. no yo lo quería mucho pero bueno ya ya está ya está, ya está, ya está ya esperamos soltamos solté obvio pero no me dijo nada después gracias a Zulma me pude comprar mi casa me pude comprar todo lo que tengo y con todos los qué los... bueno eso que nunca tuviste no. otro trabajo ni en no. los inicios no, no tampoco tampoco no no, me bancaba a mi hermano y mi ex novio, que era mi ex marido. No, 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 buenísimo. Claro. Claro, cuando arrancaste. ¿Y, y, y cuál fue la obra más exitosa que hiciste? La obra más exitosa fue Estrés. Eh, después hice, eh, espérate, Chiquititas. No, obra de teatro no. Eh, de televisión me decía obra de teatro. El teatro no, no. es Estrés. Estrés. Bueno, Chiquitita también. Claro. Brigada Cola. Uy, claro. Es... Brigada Cola sí. también. Después, ¿Estrés más que, la, más que sí. eh, Brigada Cola y Chiquitita? Sí. ¿Sí? Sí, sí, mucho más. Mucho más. ¿Cuánto estuviste haciendo eh, eh, Casi seis años. De ahí seis donde años. empezó también Adrián Suar. Bueno, entonces, eh, ahora está Rulo en Santa sí. Lucía. Va a estar hoy, a las hoy. 21 horas. Eh, así que vayan a, a verla. Después vamos a usar nuevamente el número para, para pedir su lugar. Para, porque sí. me imagino que va a estar repleto. Va a estar gente. repleto. Aparte vamos, vamos a estar ahí con también que el anfitrión es lo más. El Pipo es lo más. Le mando un beso grande a Pipo. Le, dando, le está haciendo tanto humo. Sí, pero si, ¿sabes cuánto? Cocina bien. Te digo, seis o siete veces, ¿no? ¿Se come bien? Se muy, muy bien. Se come espectacular. ¿Sí? Unos chivitos, ah. pizza milanesa espectacular. ¿Pero vas a comer o vas a actuar? Porque y voy a las dos cosas. A las dos cosas. Está muy bien, está muy bien. Bueno, vamos a jugar ahora. Dale. Mientras que seguimos conversando, ¿no? Bien. La idea es, aparecen eh, imágenes de a una distorsionadas. Ok. No, no va a estar la imagen de una. Y vos tenés que arriesgar quién te parece que es. A ver. Si no sabés, yo, yo te puedo dar una pista o una imagen. Bien. ¿Estamos? Bien. Vamos con la... Eh, ah, y por, pará, perdón. Este es smartwatch. <coughs> Es un reloj inteligente, ¿sabes Ajá. lo que es? Es un reloj que lo conectas al celular y te llegan sí. los mensajes, todo Ay, sale... no me diga. <risa> claro. Qué bueno. Así que, pero yo soy el que decido. Si te va bien. muy bien en el juego, te lo llevas. Si okay. te va mal, yo... tenemos limitado. No podemos entregar todos los sábados uno. Estamos está haciendo bien, televisión. Está bien. Está, me parece muy bien. <risa> pero si te lo ganás, te lo ganás. Bueno. Vamos, vamos con la primera imagen, a ver. ¡Ah! Nazarena Vélez. No te pilles, yo le digo lo mismo, porque arrancan, está sobrando y después, bueno, ¿estás segura? Sí, Nazarena Vélez. 
100% segura? Segurísima. Viste que así parecen gemelas, ¿no? Sí. No con Claudia, pero sí con Nazarena, mirá. <risa> sí. Claro, tenés que hacer gemelas en Argentina con Nazarena. Con Nazarena. Claro. <risa> y, la, y la banca, este... Bueno, sí. a ver. Para mí es Nazarena. ¿Sí? Sí, 100%. ¿Sabes cuándo cumple años? El 25 de julio. La primera pista es 25 de julio. La segunda es Quilmes. La tercera es... Tiene un chino. Nazarena Vélez. Y la cuarta es Angelita. Nazarena. ¿Es Nazarena Vélez? A ver. ¡Correcto! Ah, muy bien. Mira, son gemelas. Sí. Igual. Tremendo. <risa> Bueno, muy bien arrancaste. 50 ¿Viste? puntos. Muy bien. Puntaje ideal en la primera. ¿Está? Ojo que cada Venga. vez, cada vez va, más... va a ser más difícil. Eh, oh. sí. Vamos con la segunda imagen para Gladys, a ver. ¡Ah! Ya está, llevaste el reloj, ya está. Ay, lo tengo y no lo tengo. Tenés una posibilidad de arriesgar y no perdés nada. Mundo de la música. Ahí la ahí llevamos. El mundo de la música. Todavía no lo logro. ¿No? No, todavía no. ¿No querés arriesgar nada? No. Bueno, una pista o una imagen. Dale. ¿Qué querés? Una pista. Una pista. 8 de diciembre. De 1974, 49 años. Qué difícil. Mirá la música de tensión. Cristian Castro no. A ver. ¿No? Cristian Castro puede ser. Pero no es. ¿Una pista más no me podés dar? Te puedo dar una pista más. Cristian Castro. Verónica. Cristian Castro. ¿Por qué decías que no? Porque me, 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 me distorsionó un poquito. A ver, es Cristian Castro, a ver. Es Cristian Castro. De una. ¡Claro! ¡Ah! ¡Muy bien! México. Y azul era la cuarta pista. Bien. ¿Cómo se te vino a la cabeza Cristian Castro? Pues... Lo vi, lo vi en los ojitos. ¿De, ¿Desde el inicio o después de la pista? No, después de la pista. Después de la pista. Después de la pista. Muy bien, muy bien. 40 puntos, va muy bien. Faltan Vamos, dos eh. todavía. ¿Faltan dos? A ver. Cada vez más difícil. ¿Vamos a ver? Vamos. Tercera imagen, a ver. ¡Ah! ¿Quién es? ¡Decilo! No estoy segura. Está. Mira. Eh, ¿Es música? Mundo de la. Bueno, sí, bueno. Sí. Del espectáculo, porque es mucho más que música. Y ahí te di una pista. Dame otra pista, pues. ¿Querés una imagen? En una sí. imagen se te aclara un poco. A ver, una imagen. A ver, una imagen para Gladys, a ver. No sé, no aclare que oscurece. Eh... Sabés que sí, ¿no? Está. Está, Alfredo, Alfredo la tiene. ¿La tenés? No digas. No digas que pagás vos el, el, el smartwatch. ¿Me arriesgo o no? Dale, arriesga. Estoy entre dos. Dale, ¿cuáles son? Susana. Sí. O la Senko, no sé. Valeria no creo. ¿Querés una pista? Sí. 19 de mayo del 77. 47 años.
¿Querés otra pista? Sí. Río de la Plata. Río de la Plata. 47 años. Mucho más que la música. Una actriz. Río de la Plata, 47 años. Sí. Julieta Díaz. No es Julieta Díaz. Otra pista. Y con esta creo que la sacas. Paquita. Y te doy la última pista. Para, 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 para. ¿Es uruguaya? ¿Eh? No es puedo, uruguaya. No te puedo decir nada. Laureiro. La última pista era Muñeca Brava. ¿Laureiro? ¿Qué tal, Laureiro? A ver. ¡Correcto! ¡Oh! Muy bien, pero te digo... Estuve ahí. Menos 10 en esta. Ay, Dios. Menos 10 puntos. No, 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 horrible. Pasa nada. Qué mal. Pasa qué nada. Mal, qué mal. Pasa nada. Vamos a tener que hablar con la gente de Multi a ver si el reloj va, va bien. Eh, ¿has, ¿Has trabajado con algo? ¿Has compartido algo con Natalia? No, con Natalia no. ¿Nunca? No, nunca. ¿Y con Cristian Castro? ¿Lo he visto una vez? Con Cristian sí, lo vi un montón de veces. Vino eh, este verano a Carlos Paz con la novia a ver el espectáculo. Y bueno, lo conozco de hace muchos años que íbamos con Florencia a comer y él siempre iba a ese lugar. Esa iba. Muy bien. Vamos con la última imagen. ¿Cómo estás para el deporte? Más o menos. <risa> Más bueno, o menos. igual ustedes vayan hoy a Rulos en Santa Lucía, que ahí sí ella va a andar bien porque sí. es su zona de confort. Eh, es 099 151 677 Llamen ahí para reservar lugar. 099-151-677. Gladys con su espectáculo. Vamos con la última imagen, a ver. Mundo del deporte. Mundo del deporte. La camiseta dice mucho, ¿no? Ay, no me diga que... Yo lo amo. ¿Quién es? Luisito Suárez. Contra todo pronóstico. 24 de enero del 87. 37 años. 9. Luisito Suárez. Se retiró. Y Messi. ¿Es Luis Suárez? Sí, es Luis Suárez. ¡Correcto! ¿Viste? ¡Ah! ¡Toma! Por los ojitos. Por los ojitos. Y aparte... ¿Sí? Me encanta, Luisito, yo soy fanática de Luisito Suárez. ¿En serio? Sí. Se retiró ahora. Eh. Sí, yo sabía. Estamos, estamos sufriendo ahí sabía, con, con los sabía, uruguayos. Sabía. Muy bien, Gladys. ¿Eh? Mirá, acá tenés el smartphone. Ay, gracias. Ese, lo conectás al celular por Bluetooth Bárbaro. y te llega toda la información buenísimo. acá. Buenísimo, qué Te genio. toma la presión, te... ¿Todo? Y todo. Ah, oh, buenísimo. Las horas de sueño, todo. Oh, todo. Te, sueño, no Genial, bueno, Te mirá. hace arroz, te hace oh, risotto. Wow, buenísimo. Todo ahí, el reloj, el smartphone ahí, inteligente. <risa> Bueno, vamos a, a brindar y vamos a ver el afiche, ¿podemos ver el afiche de vuelta? De hoy, eh, de noche va a estar en Rulos, en Santa Lucía, y ahí tienen la posibilidad de, de reservar al 099-1516-77 eh, o al 4334 3031, ahí reserven, se van a reír seguro. Eso está ya, este, firmalo. Vamos a brindar con Ay, la cara. Uy, qué rico. ¿Sos viniera? Eh, eh, más o menos. Más o menos. No tanto. No tanto, pero mira. Acá tenés este para llevártelo para Ay, brindar gracias. después de la. Ojo que botelló el litro sí, y medio. Qué lindo. Es reservado, ah, pero de litro y medio. Muy bien. Ahí gracias. Está. Gladys, es Chín, un placer chin. enorme eh, compartir contigo. Eh, que hoy va a estar lleno hasta, la, hasta las manos, así que disfrútenla. A de la, Rulos. Gran artista. De Rulos. Rulos en Santa Lucía. Rulos Santa Lucía. Gracias. Mi amigo. El mismo Pipo. Pipo. Vamos a ir a comer a Pipo. Hablamos tanto de Pipo. Vamos a ir a comer ir a un comer. o algo. De verdad, anda sí, a comer. Para hablar de, de Gila y todo, que Alfredo Leiro se, se sabe todo. <risa> ¿No vamos a la tanda? ¿No vamos a la tanda o no vamos con Anita? No vamos con Anita porque hay una pista más. Salud.
Después de este hermoso brindis con la genia de Gladys Florimonte y nosotros continuamos en Dale que va, pero no nos podemos ir a la tanda sin antes recordarte que vos podés participar de la Divina Adivinador. ¿Cómo? Ingresando a nuestras redes, Instagram o Facebook, buscas la foto de la caja y tenés que poner en los comentarios, para ti, comentarios. ¿Qué dije, Marcelo? Comentarios. ¿Qué es lo que hay dentro de la caja, eh? La primera pista te contábamos que lo que hay aquí dentro vienen de a dos. La segunda pista te decíamos que son finos y largos. Esa es la nueva pista de la tarde. Así que dale, porque entre los comentarios correctos se va a estar sorteando a un ganador o ganadora que se va a llevar este premio. Miren, esta canasta de vinos de la Carolina, el vino del Uruguay, este vino delicioso que tenés todo este montón de productos, puede ser tuyo. Si sí, adivinás qué es lo que hay en el adivina adivinador y si sí salís sorteado entre los comentarios correctos, Eduardo Martín. No sé cómo venimos. No, no, no lo chequeé, no lo chequeé. ¿Hay aciertos? No sé, sí, ¿Puedes? hay. Sí. Hay algunos. Hay, sí. No sé si es tendencia el acierto, pero venimos bien. Si me permiten, quiero agradecer a Jenny de Tairo por la camisa, por el outfit del día de hoy, que me están preguntando en las redes de dónde es. Es de Tairo. Arroba Tairo, lo encontrás en Instagram, que tiene unos diseños divinos, porque además es todo de diseño nacional. Es una genia Jenny. Ahora tiene cursos también en su taller. Así que, Jenny, beso gigante. Y hoy soy una chica Tairo. Siga mandando, no vamos a la tanda. Siga mandando, dale al 7123. Estamos jugando por un smartwatch. De los amigos de Multi Matá, dale al 7, 1, 2, 3 No vamos a la tanda, cortita la vuelta Se viene Paola Paz, se viene Mariano Bermúdez Quédate Nota ahí musical, atento sí, eh, no Por favor hemos. Estamos en vivo en Canal 10, en el Canal Uruguayo, 14 grados. Seguimos con toda la música. Se viene Mariano Bermúdez a una nota musical imperdible. Eh, así que quédate ahí porque tenemos mucho programa hasta las 18 horas. Pero ahora seguimos con la música en vivo. Aquí en Dale que va, que suene, que suene. ¡Paola! ¡Paz!
Fuerte el aplauso para Gracias. Paola Paz. Si querés contratar a Paola Paz, tenés que llamar al 095-763-098. Te lo repito, 095-763-098. Y vamos a conversar con ella. ¿Cómo anda, Pao? ¿Anda bien? Colo, ¿cómo ahí, estás? Ahí. Un placer, un placer para nosotros estar acá. Eh, con sonando, lo nuevo, sonando tema. 100% en vivo como siempre. Ya salió, ya, ya lo pueden escuchar la gente. De Todavía no lo pueden escuchar. Lo venimos no. a hacer el adelanto acá. Esto bien. va a salir, no sé si va a salir esta semana o la que viene. Pero bueno, es esto, es el 91. Este, bueno, primero que nada, déjame mandar un saludo a la familia del señor Raúl Cabrera. Eh, una pérdida tremenda de lo que es nuestra música tropical. Así que le, le mandamos un beso grande a toda su familia, nuestro pésame. De mi parte y de la parte de mi padre también. Paola, que... queríamos, nosotros le íbamos a aprovechar a hacer al final del programa para no, después no decir el show debe continuar, pero claro. obviamente que nos unimos a, a el saludo. Oscar estuvo eh, antes del programa en, en, el, en el velatorio. Había mucha gente de la movida tropical, mucha, mucha gente. Así que nos unimos a el saludo a toda la familia de Antillano, que siempre fue muy respetuoso y muy responsable cada vez que nosotros les llamamos para para venir acá dale que va así que aprovechamos y ya le mandamos un saludo grande le mandamos un beso grande a toda su familia y bueno bueno y dónde van a andar Paula en estos días vamos a estar eh, hoy nos vamos para afuera hoy vamos a estar en Maldonado bien y la semana que viene tenemos otras cosas que no sé bien qué son porque yo viste que vivo en eh... me, 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 entero, me entero en el momento vos o sea, vivís vos vivís está muy bien qué vamos a hacer ahora otro tema ahora en vivo. vamos a hacer el clásico de todas las mujeres que no puede faltar Guerrera sí porque viste que llego acá no, y me dice que está Guerrera y obvio sí claro y sí, y sí. lo voy a cantar así Andá que... a decirle a Cheyenne que no cante sí. un siglo sin ti <risa> con, con, con un garra olvídate así que vamos con eso un siglo sin ti ¿no? porque ahora hace una versión con Luke Ra. no Luca Ra no Luke Ra. Ah. ¿entendiste? Ah, sí claro <risa> seguimos sí, con sí, la sí, música entendí. en vivo Paola Paz dale Golpeó mil veces, pero estoy de pie. Y sé que de tantos errores soy la repulsa. Un niño a bailar, y a quien estoy llevando la cara. Que quiero acostarme que hable. Sé que podrán decir que siempre yo me equivoqué.
Aparte, Qué Mon, lindo. ¿cómo suena en vivo? Eh, Gran para, porista. ¿Cómo no, canta increíble, la porista? Increíble, la hombre? verdad. ¿Cómo es tu nombre? Juliana, 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 wow, Además, tremendo. Buena, no, 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 increíble. La verdad, además ese tema tiene una fuerza. ¿Cómo se llama? Juliana, ¿y qué venimos ahora? La comida de ¡Oh! Juliana está pronta. Obviamente, mira, estas empanadas son una locura, locura. Me mandó de jamón y queso y de carne. Esos ya, son como el ideal. Ideal. Y, a, y atento, al horno, porque también tiene la posibilidad de hacer las fritas. No. ¿Hay botas para hacer las fritas no, este, o al horno? Yo soy Tim este, pues a mí me gustan de carne, por ejemplo, y a Us le fascina la de jamón y queso. Déjale un una para gustito. Cuando vos, pedís, cuando vos pedís, por ejemplo, jamón y queso y carne, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es que, cuál? Que, no, ¿cómo vas comiendo? ¿Vos ah, cómo no haces? puedo creer. ¿Vos cómo haces? ¿Comés toda, toda la de carne y después la de jamón y queso? Sí, claro. Yo voy. Haces mi timi. Hago. Ah, no puedo creer, ¿en serio? Oh. Pero, pero si van a comer las dos. Mm, a ver. ¿Pero te gusta? Mm, ¿Está bien? Mm, mm, Está bien. Eduardo come un bocado de la empanada de Juliana de jamón y queso y luego pasa a disfrutar de la de carne. Brillante, mira con mucho relleno. Estas son al horno, pero como bien decía Eduardo, tenés la posibilidad de elegir las fritas. Vienen congeladas directo al horno o congeladas y directo al sartén. ¿Está bien? Las del horno yo las hago, les paso el pique mientras que Eduardo... Las freidoras sin aceite. Sí, claro. Las saco Pero... del freezer, van a freidoras sin aceite y en un pistas ¿De verdad? tengo la cena pronta. Que tenerlas congeladas en el freezer... Es lo más. Y después poder mandarlas al horno o hacer las fritas, porque también los fritos a veces tienen lo suyo. Tiene es muy fácil. Además hay un montón de productos, porque están las empanadas, tenés las pizzas, tenés los tip, todo tipo de pastas, tenés lasaña, tenés canelones, todos los productos la de Juliana, la cazuela de la lenteja cazuela. de Montongo... La verdad lo que dulce, los churros. Viste que las ahora viene la, viene la primavera, pero decime si no está ahí veces como para comer un churro con claro. chocolate. Y una atento. buena taza de chocolate. Todo es casero, es hecho ahí con recetas de la abuela de Caro y la verdad que te hace la vida más fácil. Porque vos lo tenés frisado y lo mandas al horno o, en el caso de las pastas, en el agua hirviendo. Y la verdad que son espectaculares los productos. ¿Dónde los conseguís? ¿Dónde? En la mejor por ejemplo, de congelado. ¿querés cenar estas empanadas hoy, con pizza de Juliana? ¿Hoy, hoy a dónde voy? Vas a Congelados del MAM, ahí en Diagonal, en la Plaza de Comida, un, un local que está enorme, que está divino. Ahí puedes tener Congelados de la Agrícola. O si no, de lunes a viernes, en Congelados del Cerrito, ahí en General Flores, esquina Cerrato. Pero tengo una duda. Sí, porque, dale. por ejemplo, yo digo, ay, no, pero no quiero estar con de apuchito. A mí me gustaría hacer un pedido como para tener para 15 días. Dos. Empanadas, pizza, no sé qué. Llamás a este número. A este número. Llamás y te lo llevan a tu casa. A ver. Dos. 215-4412 o 2215-6694 o al celular 094-021-562. Me encanta, por ejemplo, me llevan la bolsa de ravioles grandes. La, porque la viste de que 150 vienen, ravioles. Claro, porque viste que claro. de repente vienen amigos y quieren hacer una raviolada. Obvio. Que viene genial. Obvio. Y esta combinación entre Juliana y Oasis es la ideal. Te lo dejo. Gracias. Mi, pero yo te decía que Agustín las preferías son de jamón y queso. Bueno, esto es el preferido de Manuela, de Gonzalo, de Francisco, de Agustín, de todos. Porque miren lo que es este alfajor helado de Oasis, porque tiene la clásica y tradicional crunchy crunchy acá en la galletita. Chocolate. Y en este caso tenemos hasta abajo. ¿Quieres que lo pruebe? Probable. Es la galletita crocante, una fina capa de dulce de leche, crema y una cobertura de chocolate maravillosa. ¿Cómo está? ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! La combinación perfecta. Helados, oasis y pasta Juliana. Llama a los números que te dijimos que te lo llevan a tu casa. Al celular, aprovecha el celular. Dale y déjale el mensajito. 094-021-562. Y si le caro, quiero pedir tanto, tanto, tanto. Y ellos eh, te lo llevan a tu casa. Yo te recomiendo que pidas. ¿Helados? Sí. Y además, si tenés una fiesta, ellos te prestan el freezer para que vos lleves al salón donde haces el cumpleaños y lo mantengas como se debe. Y ahora, Halloween. Entre eh, fin de octubre. ¿Por qué no, en, en vez de hacer una fiesta y llevar caramelo, helado? Le damos helado. Claro. Obvio. Bueno, nosotros, mientras que terminamos de comer estas empanadas maravillosas de tengo... Juliana, ahí tengo la, la de, de carne. carne, porque es una y una. ¿Estoy así? No te olvides. Nos vamos con. ¿Cuál le gusta a la directora Lu? ¿Cómo, ¿Cómo come, Lu? Mirá, mafiosa. Paola Padre. No cualquiera se me acerca, yo lo sé. Dicen que hay que tener acá.
mafiosa Muchas gracias, dale que va Gracias Qué lindo, qué lindo, Paola Paz eh, pasando por Dale que va y qué lindo ver el crecimiento artístico sí, artístico impresionante, además la banda sonando en vivo, Paola, con esos temas que además tienen una fuerza y una energía que la gente lo toma como propia que era lo que nos contaba, que gratamente lo ha sorprendido, no tanto eh, solamente en Montevideo, sino también en el exterior no, obviamente que todo en Uruguay y en el exterior y aparte, eh, muchas mujeres han agarrado ese, el segundo tema de la guerrera A mí lo como que una me bandera, con ¿no? ese tema de, de Paola es como que si venís medio low bat, ¿viste? va, te pones Guerrera ahí en, en, en celular y salís a comerte el mundo. Ahí va, Así sí que gracias, Paola, es un placer siempre. Bueno, estamos muy cerca. Me gusta esta, esta charla ahora cuando conversábamos de carnaval. Sí, claro. Sí. Pasa que me cambió ya, me cambió por otros artistas. Si no Yo no lo cambio con... nunca, no, usted, no, hay, Eduardo, no hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. Por bueno, ejemplo, Diego es... González, ¿dónde va a salir? ¿En qué conjunto de carnaval va a salir? ¿Por qué Diego González no sale en este carnaval? Un gran eh, sobreprimo o primo. Castro dice que quiere retornar. Primo. ¿Usted se cuenta? No es, no es menor pasó como desapercibido pero la declaración que hizo Raúl Castro Tinta Brava es importante quiere retornar al carnaval quiere salir con Pedro su hijo que todavía no ha compartido escenario no solo eso que yo afuera hablando con él yo le dije volvé una vez más para que te aplauda me dijo no ¿cómo una vez más? una vez más no, no si con Antonio una pero no, habló de Pedro una. que es el hijo que tiene 20 años Antonio que es más chiquito creo que tiene 12 una cosa así también así que vamos a poder disfrutarlo pero no es menor todo eso bueno Miguel Villalba que retorna a Momo Sapien, que quiero aprovechar porque el próximo sábado ya nos comunicamos con Horacio Rubino. ¿Va a venir Miguel o qué? con el propio Miguel Villalba. No, me muero. Que nos va a estar acompañando el sábado, nos van a estar acompañando el sábado que viene. Miguel se disculpó de no haber podido acompañarnos este sábado, pero ya tenía este, previsto un compromiso con anterioridad. Horacio, además Horacio nos dijo, a ver cómo lo puedo decir sin eh, va a volver? comprometer. No, no. Que va a dar una gran noticia. No me ponga. No me una ponga gran el... primicia el próximo sábado en Dale que va. Lo dijo el propio Horacio Rubino. Marcelo está por ahí, tiene el mensaje del cual Horacio le hace referencia. Horacio y Miguel van a venir, pero Horacio va a dar una, es más, una bomba. Eh, de hecho, en la semana lo va a estar compartiendo. Ya no me está gustando, no lo estoy disfrutando mucho este espacio. No lo estoy disfrutando mucho este espacio. Rubino de eh... Horacio también nos dijo que en las redes de eh, Momo Sapien en esta semana van a estar explicando, no diciendo qué, pero que se va a comunicar el próximo... ¿De qué es Voy a ver qué es. Pero no, algo. no se va a decir, se va... A ver, la, la bomba que va a dar Horacio Rubino... Lo va a estar realizando aquí junto a Miguel Villalba el próximo sábado en Dale que va. Eduardo, no, pero qué fiado este chiquilín, ¿eh? Es fatal. Bueno, así que se viene este carnaval con todo. Bueno, Zíngaros también ya estuvo hablando de qué va a tratar su espectáculo. Sí. Estuvo hablando de las también incorporaciones. Para vistas Adam se vienen con todo. De hecho, ahora el próximo, creo, si no mal recuerdo, 6 de octubre, tienen el lanzamiento. Vamos a estar invitándolos para que nos vengan a contar. Que tengo entendido que en ese lanzamiento van a haber grandes noticias también. Que, eh, bueno, tienen que dar prueba de admisión. Qué bueno, qué bueno que se acá tener una, a, una, a una categoría divina, hermosa. Espero que en los últimos años había, se había venido abajo, ¿no? Entre una forma de decir, no quieren decir que los espectáculos que no, sino que había pocos participantes, grandes títulos que que bueno, ya no estaban, ahora que vuelvan los años. A mí me parece eso. Con lo, grandes figuras. Pero de hecho lo hemos hablado también acá cuando, cuando manejamos y e, e, invitamos también a que nos contaran cómo se venían preparando. Me parece que es una gran apuesta, un título muy querido además, eh, con mucha hinchada, sí, claro. que eh, sin duda alguna va, viene a, a mover. Mover estructuras. En las estructuras y, no, y, y, y un jamás. gran equipo creativo eh, sí, tiene claro. Adams. Porque muchas veces se habla de, 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 del equipo con los que suben arriba del escenario, pero hay un gran equipo creativo eh, eh, en Adam, creo que está José María Novo. José María Novo está a cargo de los textos y la dirección artística, junto a Seba Mederos también. Tienen un gran equipo que vienen trabajando mucho y fuerte para, bueno, en principio dar lo que es la prueba de admisión y después este, poder este, participar del concurso oficial. Pero también comentabas que eh, ya están las etapas del Carnaval de las Promesas de la prueba de realidad, Exactamente, ya como ustedes saben, a nosotros eh, nos gusta difundir el Carnaval de las Promesas, sí, claro. lo hablamos siempre, lo hemos hecho. De hecho, los invitamos a que sigan a Dicapro Promesas, que es la cuenta oficial de Instagram, en donde desde Dicapro dan las diferentes informaciones. Está el fixture, ya se sabe que el desfile será el 8 de diciembre por la avenida 18 de julio y el concurso oficial a partir del 
15 de diciembre sucederá en el Teatro de Verano. Pero también está en esta misma página, como hacíamos referencias, el fixture de las etapas del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2024-2025, que comenzará a realizarse el 11 de octubre. Bien. El 11 del 10, eh, eh, que el primer conjunto va a ser la resiliente Murga a las 20 horas. Eh, ¿Es Nicaragua Luna? Eh, sí, espacio, eh, bueno, sí, se, ahora se llama espacio cilíndrico. Cilíndrico, ahí va. Exactamente, el, el... que en realidad, pero va a estar... Que, la arena. Exactamente, va a ser desde el viernes 11 del 10 hasta, si no hay suspensión mediante, por supuesto, por el clima, el domingo 20 del 10, que cerrará este encuentro bailatorio a las 21.40, Murga, Los Pepinitos. Muy bien, así que felicitaciones al Carnaval de las Provesas, felicitaciones a todos los conjuntos que están haciendo un esfuerzo enorme para poner conjuntos arriba del escenario y para que vayan por los barrios mostrando su arte. ¿Seguimos con la música? Si sí, hablamos de talento también, seguimos con mujeres empoderadas que traen su música, que nos hacen bailar y disfrutar, y ella es una de ellas. Y ella es Lucrecia, Adelante, dale. Adelante, Lucrecia. Todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja para Lucrecia si la querés contratar a Lucrecia tenés que llamar a este número que es el 098 770 083 te lo repito 098 770 083 y vamos a conversar con ella ¿cómo anda? buenas colo 
Me gusta la, esta bien. moda de, 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 de versiones de Cheyenne. Sí, está bueno. Yo ¿no? lo amo, amo. Todo, mi es hermana sí. ama, yo lo amo a Cheyenne, me encanta. Me encanta Chayanne. Y hay como una onda y de las versiones sí, sí, de, de esa de, época, ¿no? Hay una, hay una renovación de las versiones. Este, claro, de Chayanne, claro, es como nuestra nostalgia. Obvio, una nuestra nostalgia. Y no, nosotros... Más, ¿Qué es nuestra nostalgia? Claro, claro que sí. Bueno, yo mi edad no la digo, querido. O no, sea, pero no, bueno, no. mucho más joven. Son mucho más joven, no. Es más joven que yo. No sé qué edad tenés vos. Yo tengo... ¿Se dice o no se dice la edad? Sí, 38 tengo yo. Ah, sí, soy más joven. Eh, pero no por mucho. <risa> bueno, me encanta lo que están haciendo. ¿Cómo andan? Muchas gracias. Muy bien, felices, contentos como siempre. Obviamente, primero que nada, agradecerles por la invitación. Y, ta, te quiero contar varias cosas. Eh, que A ver. aprovechar que la gente también sepa. Ordenate. Este, sí, me ordeno mi, el cerebro porque me Muy dijeron, bien. tenés que decir esto y esto y esto, pero bueno, a veces... Dale. Ta. Eh, bueno, primero quería agradecer a la gente de Parodistas Adams, a la, sobre todo a la hinchada, porque van a hacer un gran festival sí. en el cual van a, se van a recaudar fondos para el recibimiento de lo que va a hacer Adams en, en su... ¿La hinchada? La hinchada está recaudando fondos justamente para... para... A ver, estamos hablando que los Adams... Es uno de los conjuntos que tuvo en su momento de esplendor, tuvo más hinchada. Sí, totalmente. De, de, de Una de las más grandes, sí, 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 sin duda. Cenita, nuestra, nuestra camarógrafo, iba a ver a los Adams. <risa> iba, sí, sí, ibas a ver a los Adams. Ibas a ver a los Adams. Así que están haciendo un evento. Ahí está, un evento muy grande que se va a hacer el 11 de octubre, ¿verdad? Y bueno, y nos convocaron, este, nos contrataron Bien. para tocar con la banda en vivo para toda la gente ahí de la Buenazo. hinchada de para este Sam. También van a estar los integrantes, parte de los integrantes de esa noche haciendo presentaciones también. Va a estar muy lindo, así que aprovechamos a invitar a todos que sigan a las redes eh, para esta Sam's Bien. y bueno, y sigan a Lucrecia.oficial, que obviamente que ahí se va a pasar toda la info. Buenazo. Después contarte que ya la semana que viene vamos a estar este, viajando a Santa Fe para grabar, rodar un videoclip con el tema que yo te conté la otra vez que había hecho junto a Juanjo Piedrabuena de sí, Santa Fe. Es un, un gran referente de la cumbia santafesina. El tema que ya lo grabamos quedó hermoso y se va a rodar el videoclip la semana que viene. Así que estén atentos a las redes que también vamos a estar ahí diciendo la fecha de estreno de ese lanzamiento, nuevo lanzamiento. Y bueno, nada, ahí es... ¿Cómo? Sí, decirte que hoy vamos a estar eh, rumbo a Colonia, en la Chacra de la Esperanza, Bien. en el cumpleaños de... ¿cómo era? De Carmen, que le mandamos un beso grande. Carmen, feliz cumple. Decí Carmencita. Carmencita. Carmen. Carmen. Lo que pasa es que tiene confianza era, porque es Jorge Ardel. Él, él le habló con amor. Él le habló con amor y dijo Carmencita. Y vos decís Carmen. No, es, me, me genera una lejanía el Carmen. Carmencita. Claro. Carmen, te mandamos un beso grande. Carmencita. Y nos ve... Perdón, Carmencita, te mandamos ah, bueno, un beso sí. grande y nos vemos esta noche ahí. Muy bien, ¿algo más? Eh, no, creo que dije todo y si me olvidé algo, Dijo bueno. Todo. Ah, sí, Dijo saludos todo. para toda la gente del interior que siempre nos apoya, para la gente de la capital también de Montevideo. Un beso grande para mis abuelos Mercedes, mis padres, mi nena Naya, te amo. Y gracias a ustedes por no. recibirnos. Seguimos con la música, ¿le parece? Seguimos con Lucrecia, dale. Y con mucho amor. Lucrecia Hace tiempo me pregunto si tal vez me sigues esperando ¿Qué ha sido de tu vida? ¿O si me has olvidado? He tenido mil intentos de llamarte pero no lo hago Por miedo a confundirme O a estar equivocada ya no puedo con esas ganas de ver Pero no lo hago Por miedo a que tu corazón Ya se haya enamorado Y aún así ya no puedo Con esas ganas de ver
Lucrecia, ¿cómo suena? Eh? Es un placer tenerla aquí en Dale que va. Pero bueno, ¿qué pasa con el adivina adivinador? ¿Qué pasa con los comentarios? Eduardo, tú sabes. Hay, hay acierto, pero no, no, hay, no hay como una, una unanimidad galopante. Pero yo lo que quiero saber es, ¿tú adivinaste Obvio. o te lo soplaron? Yo no adiviné. Mm. Obvio. Obvio. Decir Vamos pista. a repetir las pistas, ¿les parece? Dale. Las pistas para que sepan qué es lo que hay adentro de la caja del adivinador. Adivina adivinador son, la primera les contamos que vienen de a dos. La segunda le dijimos que hay finos y largos. Sí, un metro veinte, pero me quedaron cortos. Bueno, no importa. Y le damos la tercera, Dale. ¿sí? Les contamos que no es el de la calle. Ya está. Basta, basta, chicos. O sea, que tuve un problema yo basta. con esto que hay acá adentro. ¿Por qué? Tengo miedo de decir, pues me quedaron cortos. Fui a comprar una medida y necesito de unos 50, porque si no, no bueno, puedo. Está. Sigan participando en DQB Oficial, en nuestra cuenta de Instagram, o dale que va a la fanpage, y ahí tenés que responder con qué elemento estamos jugando el día de hoy. Y entre todas las respuestas correctas se sortea esta canasta de los amigos de La eh. Carolina. Míralo. Ahí el botellón de la Carolina, eh, Grapamil Amanecer, el Tetra, Uti. el jugo de uva, todos los productos de la Carolina. Me encanta. Ideal para festejar, para celebrar, para brindar. Así que dale, a comentar qué es lo que hay en el Adivina Adivina. ¡Se vienen los ocho de Momo! ¡Se viene Mariano Bermúdez! Ya está con nosotros, pero ahora, ¿qué hacemos? Y ahora seguimos. ¡Demón! ¡Lucrecia, dale! Donde estuvimos hace siete días y reíamos bailando más Como una persona puede cambiar tanto en menos de un compás De llorar borrachos a decirte amo ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de esas viéndote de frente puedes contestar Porque había dos pasos en la mesa de noche Felicitaciones, Lucrecia, y mira cómo estamos. ¿Por oh, qué? Dios, qué Porque es momento de festejar. La solución es confitería avanzada. Y mira, abrí, abrí. No, chan, 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 chan. ¡Wow! wow. 
mira. Caja 1. Caja 2. Caja 3 y caja 4. Oh. Eso. No, no. Por la claro. felicidad se nos transforma el rostro. Porque, claro, el momento de festejar las soluciones con Fitería Banzai. ¿Por qué? ¿Por porque qué? ahora te da más. A ver, contame Escucha un poquito bien. más. Es muy fácil de entender. Porque cuando vos festejás un cumpleaños o un casamiento, sí. no siempre la fiesta es el mismo día y se hace una reunión familiar. Y es sí, decir, claro. más gastos. No, sí, porque la fiesta... Porque uno es el día que capaz que tu día de cumpleaños cae, no sé, martes y lo celebras el sábado. Exacto. Por claro. eso, Banzai te lo soluciona sin gastar más. ¿Por ¿Cómo? qué? Porque llegó doble fiestas de Banzai. Con cada lunch para cumpleaños o casamiento te regala un lunch familiar. Y además, ah. además del doble fiestas, ¿Sí? tenés el precio congelados. ¿Eso? Que contratas el servicio y lo vas pagando como puedas al precio de hoy. O sea, si yo cumplo en eh, mayo del año que viene... Lo contrato al precio de hoy, lo voy pagando como pueda y en mayo está mi lunch al precio de... 21 de junio. Yo te hago otra pregunta. Sí. Capaz que vos me puedes ayudar. Se vienen las fiestas. Sí. Yo quiero un lunch para las fiestas. ¿Lo puedo congelar el precio ahora? También, obvio, para, lo, para diciembre. Claro. Claro, el precio de ahora. Mi hermano cumple el 29 de diciembre. También. Que Pero le, para, te regalo el lunch. Estás pensando fechas muy cercanas. Puede ser para el año que viene. Ah, sí. Todo al 21 precio... 21 de junio, que cumple los 47. Exacto. Ay, al mío. precio de hoy. Y acordate que doble fiestas. Eh, pa, te, a, con, el lunch family, con el lunch para tu fiesta o casamiento, tu cumple o casamiento, te regalan un lunch familiar. Claro, porque en mi cumpleaños creo que el año que viene hay como un miércoles, jueves ahí. Claro, vos la no dejar el sábado. Pues, claro. Y el miércoles, ¿qué haces con la familia? Sí, no, más, que, los más íntimos. Sí, tengo que gastar. Otro. El lunch familiar, te lo regala. Año, Así encanta. que doble fiestas de Bansai y precios congelados. Llama ahora al 2292-2378. 2 292-2378. Todo rico. Pero, Porque llegó Banzai. Perdón, me estoy metiendo en el plano. Lo que pasa es que no puedo creer todo lo que hay. No, Porque no, tenés no. los olímpicos, las masitas, los sándwiches de pan de nuez, las medialunitas, esos pinitos que dicen Ana Laura. Me ¿Sabes qué? Llamando. Voy a decir una cosa. A mí hay una. Hay una mirá, mirá cómo. Amo eso. Voy ahí qué a. Rico. ¿A miren? dónde vas? A Lucía. Lucía también. Lucía, se ve que la maternidad, perdón. Le bueno, dijo como. Ven, no le voy a llevar, pero Celita, un sándwich. Ahora, ahora agarra, ahora agarra. Ahí está Mariano allá que viene para la nota musical. Se le está haciendo agua a la boca, Mariano. Mariano, así, así llegas a la nota musical. Agárrate un olímpico. Esta es televisión, ¿verdad, chicos? Ahí está, un olímpico o uno de jamón crudo. Muy bien. Una belleza. Sí, ¿Cómo están? A la familia. ¿Ustedes son los ganadores? Adelante, agarra, agarra un sanguchito de Bansai. Un sanguchito ahí de Bansai. ¿Sanguchito? Ahí está, déjame ver, déjame. ¿Qué Porque tienes que ver? Porque son todos tan ricos que tiene que ver cuál elegir, claro. <risa> Hola, un sanguchito, un olímpico. ¡Oh, mi amigo acá, mi amigo, mi amigo le doy un sanguchito acá. ¿Ahí te gusta? Tratame bien a ese amigo, por favor, que es amigo de, un, de mi sobrino. Claro. Vamos, vamos, agarralo con ganas. Con ganas, ahí, ahí está. Es agarre uno, Francisco, agarre uno. ¿eh? Ahí va, doctor. Así bueno, es un crack. acá. Ya está, estamos prontos. Estos son para mí. ¡No vamos a la tanda, ¿Qué Anita! Pero sí que... ¿Qué pasó? Ahora llévate uno. Mira, mira cómo te quiero. Toma. ¿Le vas a llevar a Lucía? Ah, le tengo que llevar a Lucía. Llévale ahora? a Lucía una caja. ¡Ay! Para, que... to... para iluminación. Todo, todos los que se fueron del estudio. A ver, sí, voy a decir sí, una sí. cosa. No vamos a ir a la tanda, pero todos los que se fueron del estudio, cuando fui para atrás, en la tanda no comen. Diego González no come, que no, se fue para atrás González, no come. Que hizo que comieran los invitados, después prueba. Es un tema de respeto, vamos a la tanda. Todo rico, porque llegó Banzai. No vamos a la tanda, la vuelta. Mariano Bermúdez, los ocho de Momo. Quédate, queda mucho más, dale que va. No supe que día te olvidé. Seguimos haciendo dale que va en vivo, eh. Y vos seguís mandando dale al 7123 porque estamos jugando por un smartwatch de los amigos de Multi. Mandá la palabrita dale al 7123 y antes que termine el programa viene la escribara y tenés la posibilidad de ganarte un smartwatch, un reloj inteligente de los amigos de Multi. Y ahora sí nos metemos en un espacio que nos encanta, nos metemos en esta nota musical con Mariano Bermúdez. Dice Eduardo, qué placer la nota musical y en este caso con Mariano Bermúdez. ¡Vamos! Que no viene solo, Mariano, presente, por favor. Siempre con siempre... nuestro querido Emi Pineda. Claro, Emi. Y a tenerlo con nosotros. Que me voy a acomodar ahí. Eh, como siempre, siempre que venimos es por algo hermoso. 
este, ya está buenísimo venir, a nosotros nos gusta mucho esta instancia, esta manera de, de hacer las canciones y siempre verlos a ustedes, está de más, así que como siempre está Emi, por suerte, por suerte hace tantos años siempre, como todo el resto de la barra que siempre me acompañan los mismos, así que re feliz. Felices nosotros de que nos puedan acompañar, bienvenido Emi, y empecemos entonces con esta nota musical, que el primer tema que hemos elegido es No tenés lugar. Así es. Y la pregunta es, ¿qué en en la vida de Mariano, ¿qué no hay lugar? Ahora estoy en una etapa hace un tiempo pensando en todo, por supuesto. Eh, mm. Pero estoy como bastante metido en el tema de, de la búsqueda como de la verdad, ¿viste? De ser verdad, de ser verdad yo en mi casa, en, en mi barrio, en mi, en mi grupo y, como, y en esto que me toca como, como laburante, de, de, de laburar en, en la música, inten, intentar ser verdad, ¿viste? Tratar de no cortar camino. Este, y es una búsqueda que por lo menos está buena a mí me, me abrió como una me abrió como una nueva ventana una puerta nueva para todo como que siempre hay una alarma ahí este, a la hora de conseguir algo tanto en el relacionamiento como en cualquier cosa eh, de ir como en búsqueda de eso no ser auténtico exacto fiel a uno ser mismo como ser verdad viste este, es un poco pre pretencioso y un poco solemne la respuesta, pero es, es más sencillo todo. Es intentar este, estar relajado y ser verdad. Entonces, es difícil, por, por ahí ¿verdad? ando, como tratando de que no haya lugar para pa mentir, ni para ni pa decir, este, ni para desfigurar o caricaturizar algunas realidades, que es algo que por ahí capaz que antes me pasaba un poco más. Bueno, vamos por ese camino entonces, pero ahora podemos escuchar el tema. Por favor, es nuestra, maestro. Es nuestra última canción, la última que grabamos, también inédita. Este, y la vamos a compartir con todos ustedes. Yo te lo dije claro, si vas a soltar mi mano, al irte no mires para atrás. Porque sé que si volviste fue a buscarme, porque lo que hicimos no se olvida nunca más. Porque en esta foto no tenés lugar, porque vas a extrañarme cuando sepas que tu lugar lo ocupa alguien que no miente. Cada mañana al despertarme puedo levantar frente, mirarla y decir que ahora todo es diferente, que no eres valiente, más querés que te perdone cuando fuiste mala gente, que bailaba mis canciones con un hombre diferente, en el amor no hay juego, no hay mentira, no hay dolor. Bravo. Y no. Temón, temón, temón. Bueno, ahora vamos con otro de los temones, que es caer con flores. ¿Está bien inédito caer con flores? Está bien inédito, sí. Eh, eh, en esta búsqueda de, de, los, de las canciones inéditas, ¿se, se acaba la, la. ¿Cómo se busca eh, esa inspiración para no repetirse? En la búsqueda de ser, de buscar canciones inéditas y en la búsqueda de ser verdad, que dije en la respuesta ¿Eh? anterior, no tengo ningún tipo de contratiempo, todo lo contrario, en ir a buscar ayuda a compositores que estén más lúcidos o más frescos que yo. Eh, en este caso, eh, aprovecho para contarles que en mi próxima canción, después de mucho tiempo, tuve, tengo la bendición de contar con quien para mí es el mejor de los nuestros, que Luis Moniz va a escribir una canción para nosotros. Luis eh, Moniz. Entonces, la búsqueda de, de que sea inédito. Creador de uno de muchos éxitos de la movida tropical. Junto a Carlito Fernández también. Eh, eh, son mis favoritos, obvio. Son, son como los dos eh, artistas por excelencia. Eh, pero no tenés problema en eso. En si vos no. ves que te repetís... En ir a buscar a total, otro. Total, total. Me, me pasa, lo primero que me pasa es que me aburro bastante de mí como compositor, lo cual me obliga <risa> no. al toque a ir a buscar, eh, mejorar. No es que me aburro y dejo. Me aburro y me meto a estudiar guitarra, piano, qué sé yo. O sea, voy, voy en busca de, de soluciones para eso que me está pasando, que es aburrirme de mis recursos. Voy a buscar más. Mientras voy a buscar más, la banda sigue. Entonces, en eso no tengo problema, en laburar con Emi, que escribe increíble, con Diego Maturro, que, con que Cradi, es compositor de, de algunas canciones nuestras. En este caso, el, lo de Luis, eh, me parece como una experiencia alucinante, además, que venga alguien de afuera con otra vibra. Mis canciones no son autorreferenciales nunca, entonces eso no, no cambia. Y también guardarme ese momento de, de que uno ve cuando los eh, otros 
cantautores sacan ese, ese disco que cuenta y plasma lo que están viviendo en el momento, seguro que en algún momento voy a necesitar transmitir eso este, y, y ahora que estoy como siempre en la búsqueda de que para nosotros lo más importante son las canciones, más que yo, más que la banda, más que todo, es una banda de canciones. Y en eso tengo que tratar de buscar, si no me salen a mí, quién puede ayudarme claro. con, con eso a, a tratar de buscar canciones para conectar con la gente. Así que eso, siempre buscando respuestas y buscando lo que veo que me falta y si estoy muy lejos, echar mano a algo muy divertido que es laburar con compositores que aparte muchas veces son mejores y te traen cosas. La próxima canción que vamos a grabar, cuando la escuchen, vas a decir... ah Qué increíble ese Luis. No, no, y aparte, eh, al revés de caer con flores, caer con un tema. No puede ser, cambiar caer, la letra. Caer con un si tema. caes con un tema, eh, Mariano lo graba. Vamos ahora con caer con flores. Venga. Me miraste y yo me sonreí. No sabes qué loco fue cuando te vi. Estabas tan linda. Yo venía derrapando y vos venías en tu mambo y justo ahí. Yo me perdí, vos cargabas en los ojos un mal amor. Yo solo quería estar con vos. Qué ganas de pasarte a buscar, qué ganas de caer con flores, qué ganas de invitarte a caminar y juntos olvidar viejos amores. Qué ganas de pasarte a buscar y de soltarlo todo afuera. La noche hoy está linda para verla pasar. Y terminar bailando en la vereda Vos y yo, Gino, los dos Riéndonos de todo Temón Y seguimos, porque si hablamos de temones Ahora es momento de pedirte roto, ¿no? Un tema maravilloso que te ha dado un montón de satisfacciones Incluso con el propio Rodrigo Tapari de por medio que te ha pedido e interpreta él esta sí, versión. Sí, grabamos la canción juntos, lo cual ya fue demasiado. Ya la canción ya fue demasiado todo el, todo el tiempo. La canción este, ya había cumplido su, este, mucho más de lo que yo esperaba desde, desde el arranque. Después de que ya había funcionado muy bien por, por la banda y nos había devuelto mucho, apareció la posibilidad de grabarla con él. Lo cual ya era una cosa increíble y tenía un, una sorpresa más todavía, que fue que después él me dijo si la podía grabar él solo con su banda. Así que fue como un sueño de esos increíbles, de esos que, que a veces tenés y otras veces son tan grandes que no, no te imaginas no, que va, vaya sí. a ocurrir tal cosa. Eh, pero también pasaron un montón de cosas. Una, cada vez que un artista de los que yo soñaba o admiraba o lo que sea, me invita a un show, lo versionamos en... en lo he tocado con Popo Romano y, sí. y Juli en, en, en jazz. Lo he tocado con Sábado Marcio, que sí. en Bossa Nova, viste, es una cosa increíble. La voy a tocar ahora este mes, pero creo que no puedo decir con quién. Me van a invitar a un, este, a un show de un colectivo que amo, que hace un género parecido, pero no igual al nuestro, y vamos a hacer una versión... Este, y también me parece increíble y yo a todo el mundo le digo che quédense con la canción es suya que háganla sigan ya, haciéndola ya te, ya, por favor háganla ya, todos que... ya ha dejado de ser de Mariano pero hoy Mariano la puede por con supuesto, él tocar porque por nos supuesto. encanta Roto <risa> hoy que ya no estás que ya no quiero verte más aquí Hoy que ya tomé, que ya lloré, que ya rompí, que ya patié de madrugada el barrio. Vos volvés como si nada. Vos sí que no tenés cara roto. Anduve por las calles roto Ahogando tu recuerdo un poco Con el alcohol y ahora que el tiempo ha pasado Volviste llorando ya no Oh. 
Bueno, ahora vamos con otro tema que es ya no más. Eso. ¿tá? Pero yo voy a agarrar el título porque escuché una nota eh, que, que, bueno, que esta idea de hacer estas fiestas que está haciendo Mariano, que va sí. a ser el 24 de octubre, sí. también era una idea de, de, de no tocar tanto los boliches y, y, y armar estas fiestas como para poder juntar a, a toda la familia y que la gente siga teniendo, pero en, en estas fiestas. Sí, eso, es una búsqueda. Nosotros, después de 13 años ya de, de ser una banda de baile, una banda montevideana y de baile, con la ilusión siempre de, 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 de encontrar la fortaleza en el, en el interior y entender que en el, en el proceso algún día nos, 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 nos va a tocar... Eh, sabemos que somos una banda que mayoritariamente toca en Montevideo Eso genera, como le debe pasar a casi todos nuestros compañeros Lo mismo de estar siempre tocando en los mismos lugares Y en, en bastante cantidad como para, como para que la parte de, del laburo nos, nos sirva Nosotros tomamos la decisión de, primero de hacer eh, recitales porque sí Porque teníamos ganas de poder estar arriba del escenario Y lo que hemos hablado hasta el cansancio acá con ustedes Es de, bueno, ok Disfrutemos de los espacios que nos da tocar en esos lugares, disfrutemos de los técnicos con los que podemos aprender de iluminación, de pantalla, de sonido, de monitoreo, de, de, de armado del espectáculo, de puesta, de vestuarista, de todo. Nos apasionó profundamente eso y también nos, nos hizo un clic grande el hecho de que nos sentimos con ganas de experimentar ser una banda de festivales y ser una banda de recitales y seguir tocando donde nos quieran y donde se, y donde claro. se pueda, claro. por supuesto que sí. Pero el objetivo, si se, si se pudiera lograr, es cada vez poder tocar menos y mejor, cada vez hacer algo más parecido a lo que hacemos en el recital. Por ejemplo, ahora en el recital han, se han sumado el equipo eh, Cami Zapín, mi profe de canto, eh, Mauro Gardela en vestuario, Flor Infante, porque descubrimos, laburando en equipo, que estaba medio... medio medio tenso ahí en el escenario. Había como unas cuestiones este, como teatrales que estaban faltando en la expresión física. Y descubrimos eso y empezamos a laburar con gente para mejorar eso. Nico Amorín en luce y, te, y Gustavo de León. Y ya hay como 10 personas más en nuestra, fa, en, en nuestra familia que no estaban, este, que están laburando para nosotros. Entonces imagínate lo divertido y lo alucinante que se pone toda la gente nueva que nos está enseñando, que nos está... Este, explicando de qué va cada vez tocar en lugares más grandes y estar a la altura, sobre todo a mí sí que me importa estar a la, a la altura de eso. Entonces, bueno... 24 de octubre ahora, ¿no? Estamos ahí el 24 de octubre en el... Hicimos, hicimos en, bueno, gracias como siempre por dejarme venir a contar. Lo hicimos en julio, se llenó creo que 15 días antes. Eh, ahora sacamos a la venta para octubre y en creo que 10 días se agotaron las no, primeras 250. No. Ahí estamos viendo imágenes. Ah, no. De lo que pasó en julio, ¿no? Sí. Y algo parecido a esto va a estar pasando ¿cuánto entonces ahora en octubre, Mariano? En octubre, el 24 de octubre, el jueves, va a haber... Eh, yo no cuento quiénes son, pero por sé que va a haber por lo menos cinco invitados. Pero es una maravilla. Bueno, muy bien. Quedan 250 entradas, creo. Este, no, una locura. Falta un mes y medio. Ya las pueden obtener. Ya, en Red ya. Ticket. Agarran el teléfono ahora. Y le, con la aplicación las que y se quedan de la tanda 2, este, que es un poco más barata que. No mucho, pero es un poco más barata que la tanda 3. Así que nosotros queremos que vayan. Sabemos que nuestra gente nunca nos falla. Nosotros estamos trabajando mucho para que sea recíproco, para no fallar nunca ahí arriba. Y se hace muy divertido porque hay una fiesta que se arma después del, del show con un DJ que queda pasando este, música sí, sí. que también viste como muy, muy, todo muy alegre, es familiar, es para todo público, solo que a la hora de la fiesta post recital no, no se pueden quedar este, los menores de 15, pero después en líneas generales es una fiesta muy familiar y estamos muy contentos, también midiéndonos nosotros, a ver hasta... Hasta dónde, hasta dónde va creciendo la convocatoria. Una felicidad terrible. Obvio. Bueno, vamos a hacer esto. Mariano, vamos a hacer, este va a ser el último tema. Que Dale. Ya se nos fue el tiempo. Sí. ¿Hacemos ya nomás? Por ¿Puede favor. ser? ¿Puede ser? Primero, agradecerle a Emi, como siempre, Mariano. Dos cosas. Dale. Ya nomás del maestro. Y un abrazo grande a la familia de Raúl Cabrera, de parte mía, que me toca estar acá, y de todos mis compañeros. Todos hemos crecido con él cerca, con, con su generosidad, con su ternura cerca. Así que a toda su familia, que también queremos y conocemos desde muy chiquito, este, les mandamos un abrazo grande. 24 de octubre, sala de museo, pocas entradas, comprala y disfrutamos de Ya no más de Mariano. Tendría que volver a nacer y vivir de nuevo Cambiaría todo por ver su sonrisa Que si era todo donde lo dejé Y todo
todo corre despacio en cámara lenta Se cerró la puerta que estaba abierta No tengo a nadie aquí en culpar Ella se cansó de mí, suena tan tranquila Y yo me siento tan confundido Aquí ha pasado algo y no sé qué es Ya no más, ya no quiere juegos mi vida Ya tuve suficiente bebé ya no quiere juegos o se termina todo para siempre Ya no quiere juegos mi vida, suficiente bebé Ya no quiere juegos o se termina todo para siempre Bueno, Javier, un placer recibirte, como Pasamos. siempre. Vino familia hoy, ¿no? Hoy viene acompañado, viene con la seguridad. Viene con, con la seguridad. Y como siempre, queremos saber, uh, para, para iniciar esta conversación, ¿qué es Doctor Tránsito? Bueno, Doctor Tránsito, como siempre hablamos contigo, es un estudio jurídico especializado en accidentes de tránsito, en, en lo, que so, lo que es el derecho que tienen las víctimas que padecen un accidente de tránsito. Y lo que hacemos en el estudio es justamente, bueno, representarlo, defender sus derechos, tanto en el plano económico, o sea, todo lo que es el seguro de asarcimiento a nivel monetario que pueda tener la persona, por los daños generados por ese accidente, como también este, la esfera penal cuando justamente es necesario también. Bien, y hablamos de, de reclamar lesiones, ¿cuáles son las que uno puede reclamar? Siempre lo importante es llamar eh, y preguntar, eh, pero ¿cuáles son las que se puede reclamar? Siempre son lesiones de gravedad, son aquellas lesiones justamente que me imposibilitan de seguir trabajando, me tienen varios meses a veces en periodo de recuperación, son aquellas justamente las, las que son reclamables, o es un simple golpe, un, un corte, en ese caso, bueno, no es, no es viable. ¿no? Y, y si el vehículo eh, me choca... Eh, y se da la fuga, eh, ¿yo puedo hacer algo? Bueno, en ese caso siempre tenemos que este, pedir cámaras, tenemos que justamente procurar también la, la asistencia de testigos, que muchas veces en lugares donde, donde hay justamente gente, hay comercios, este, y a veces hay, hay horarios en los que justamente podemos hacernos de la prueba, a veces pasa de que no, a veces pasa de que justamente son horarios complicados, si no hay personas, bueno, ahí se complica. Este, pero bueno, la, la tarea del abogado ahí es a, a la par de la fiscalía, bueno, procurar y pedir pruebas que justamente puedan hacer llegar con, este, bueno, con el paradero de esa persona. Hay un sistema de, vi, de vigilancia justamente este, a través del Ministerio del Interior que puede hacer un seguimiento a través de las cámaras y eso es justamente lo que nosotros siempre pedimos para tratar de dar con esa persona y en definitiva, este, bueno, este, defender también los derechos como hablamos al inicio y siempre decimos que que una cosa es las lesiones que la persona puede generar por la colisión vehicular, pero el irse del lugar es otro, genera esa persona otro delito que se llama justamente la omisión de asistencia. La omisión de asistencia es el deber que tenemos todos como conciudadanos de asistir al otro por si, ante la eventualidad de que hubiera en este caso haber tenido una lesión. Entonces es importante que si, algún, si alguno este, tiene una desgracia, parece un accidente de tránsito, es importante quedarse en el lugar y asistir, es lo que nosotros siempre recomendamos. Y, y hablábamos que siempre en Doctor Tránsito lo primero es la salud y, y lo segundo es Doctor Tránsito. Tránsito, por eso tenés que llamar al 099-002-002. Pero, eh, ¿es legal eh, que me llamen a mí? Yo tengo el accidente, estoy en una situación de vulnerabilidad y me llaman para, para ofrecerme un abogado o ayudarme. Bueno, lamentablemente eso pasa y lo vemos muchas veces de forma cotidiana. Si tú tienes un accidente de tránsito, no va a salir tu teléfono en una noticia de prensa de que tuviste ese siniestro. Lamentablemente hay muchas víctimas de tránsito que la llaman de la nada, o se la personan de la nada en la sala del hospital con todos los datos, con el, con el saber de que tenía un accidente de tránsito. Todo eso no es legal. O sea, el acceso a esos datos se, se hizo de una forma este, delictiva, violando justamente decretos de código penal. Y bueno, si alguna persona justamente padeció esto, bueno, que nos llame, que podemos hacer las denuncias correspondientes. Y justamente cuando hay un dinero para cobrar, lamentablemente a veces pueden ser este, víctimas de engaños. Este, y bueno, estar siempre atentos a que no firmarle nada a nadie que, que caiga de paracaídas, sino que siempre buscar siempre cada uno su abogado. Este, bueno, y a partir de ahí este, estamos justamente nosotros como una opción en la defensa de lo que es justamente los derechos de esa persona. ¿no? ¿En todo el país? En todo el país, en todos los departamentos tenemos, tenemos clientes que estamos defendiendo. 099-002-002. Exactamente. Nadie se olvida ese número, si no, te acordate. Primero la salud, segundo otro tránsito, 099-002-002. Gracias. Gracias, Eduardo. Saludo a, a la seguridad. Le eh, mando, le mando. Está complicado. Está complicado. Te creo que te va a pedir un heladito cuando, cuando estaba, te vaya. Estaba, estaba. Nos vamos con Anita.
Nosotros continuamos por aquí porque tenemos a ella, la divina adivinador. Quedan pocos minutos para que vos puedas ser el ganador o la ganadora de esta hermosa canasta de vinos de la Carolina. Mira lo que te puedes ganar. Eso, ¿cómo? Si adivinás qué es lo que hay adentro de la caja. Tenés que ir a nuestras redes Instagram y Facebook y buscar la imagen. Y entre los comentarios correctos te vas a ganar esa canasta deliciosa de vinos de la Carolina. Vamos a dar la última pista de la tarde. Y si no adivinamos con esto, chicos, me, me llevo la caja y me voy caminando a China. Porque la última pista dice atátelos. Algo que vivo diciéndole a mi hijo. Le, se lo estoy mirando ahora. No, está todo correcto. Muy bien, Agustín, me hiciste caso. Vienen de a dos, finos y largos. No es el de la calle. Y atátelos. Esas son las pistas para que sepas qué es lo que hay aquí en este adivina adivinador de la tarde de hoy. Dicho esto, anda a comentarlo porque puede ser el ganador o la ganadora porque entre las res respuestas correctas se va a estar sorteando a un ganador o ganadora. Mientras que nosotros seguimos comentando, le pedimos a Eduardo a Martín que acomode todo porque voy en un efecto televisivo hacia ahí. En un segundo. Un, dos, tres. Hola. ¿Por qué? Porque la diversión asegurada no arranca. La diversión asegurada. Me quedé, con, me quedé con colorama. <risa> Espero que se hayan divertido, decía ahora. Di hace ocho, ¿cuánto hace que no Lo que pasa es que lo bueno continúa. La fiesta no arranca hasta esto. que no llega el condición. Y el condición es de fábrica Peñarol. Y ahora que está ya. todo pronto para claro. Halloween. No, por eso te decía. No, olvidate, todo para Halloween. Hay todo. estas máscaras de, 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 no, máscara. de animales hay, son ideales para hay Halloween. Hay vestuarios de, de momia, de, de, ¿De vampiro. Yo me quiero disfrazar. No, no, de todo, no sé lo que Pero son. Para, mirá, de lentes, calabaza. ¿no? Ah, de calabaza. Yo que estoy como comiendo mucho calabaza. Hay muñecos de una altura humana. Espera, de, pero de, hay disfraces decir? para adultos o solo para niños. No, para, hay de, de, muñecos a altura de nosotros que hacen sonidos, ¿no? Es así. Puede ser una, una, una locura. ¿En serio? Sí. No puedo creer. Vamos a, pedir, vamos a pedir para el sábado que viene traerlos. Me gusta, yo quiero Asusta. saber. Me, Asusta. Me dan miedo. Eh, sí, tienen todo, todo para Halloween. Todo, todo, que es una locura. Tenés que ir al local, eh, tanto mayorista como minorista, de Marcelino Bertelot, Intranal Grande y Porongos. O llamar al 094-606-034. En ese número, o dejás un mensajito, te va a atender Beatriz Omajo. No solo para averiguar qué tienes, sino que si querés armar un rincón de cotillón en tu negocio para sí. aumentar tus ingresos, eh, ahí ese es el número, 094-606-034 Y ellos te asesoran de la, ellas te asesoran de la mejor manera Así que dale eh, Todas estas cosas son de fábrica Peñarol Y te hacen la fiesta, el evento O lo que sea más divertido ¿eh? Muy bien, eh, tenemos de todo Esto también me, me parece que está buenísimo ah, para, Porque prende con la luz Para Reba. poder, eh, para Halloween De todo tenés el cotillón entonces en Fábrica Peñarol. Antes de continuar con el programa, le quiero mandar un beso gigante que creo que vos también te vas a sumar. Y una prontísima recuperación a un gran compañero, al campeón, como le decimos nosotros, Alvarito Camino, ¿eh? que se está recuperando después de una pequeña intervención. Le mandamos un beso grande y pronta recuperación. Toda la buena energía de todo el equipo de Dale Que Va. Muy bien. Eh, ya se vienen los ocho de Momo. Están jugando el sonido para ultimar detalle. Pero vamos para la caja. Vamos para la caja. Para, para hacer un efecto de... Sí, Rápido. Un, dos, tres. Dale. Ay. Rápido, corriendo. Sí, pero estoy de tacos, Eduardo. ¿No te el canchero que me doy el Dale que tenés posibilidades todavía de entrada de cubo oficial. Dale que va a la fanpage. Y ahí eh, poner con qué elemento estamos jugando de hoy es muy fácil ya. Ay, atátelos. Atátelos. Basta. ¿Cuántas veces? ¿Sabes a quién le digo mucho eso? ¿A Vos lo conocés. A Luigi. A Luigi, Luigi Troncones siempre tengo que decir, atátelo, te me vas a caer, chiquilín. Muy bien, y así no que tenés que poner ahí eh, lo que es y entre todas las respuestas correctas sorteo una canasta con todos los productos de la Carolina. Tan espectaculares. Eh, tenés que participar con nosotros y después tener un poquito de suerte para Obvio, para superado. que ser. Le quiero mandar un beso grande a Alfonsina porque hoy nombré a mis sobrinos cuando estábamos tomando el helado. Y me olvidé que la fanática número uno es Alfonsina. Podrá sí, bueno, Hay helado, que llevarlo. Yo no sé si Julio le llega el del helado. Pues, a veces Julio se lo come en el camino, quiero decirte. Muy bien. Te Lunes, otra... ¿Otra acá? Otra, sí, otra gala de la voz. Sí, impresionante. Martes, Masterchef. Ah. Estamos cada vez más cerca de la unificación, se diga, el Survivor. Survivor. Es cuando se juntan los dos grupos. Exacto. Oh. Falta poco, ¿no? Bueno, sí, más o menos. ¿Qué es? Más o menos. Y bueno, Todavía no está no pronto el sonido. lo que pasa. Y bueno, no podemos hacer... El tema es así. Vamos a decir televisión, ¿verdad? Los ocho de Momo están preparando, probando sonido, porque queremos que toquen más de un tema. Son y 50, nos estamos terminando. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Tan pronto los ocho de Momo? ¿Tan prontos? 
Muy bien. Sí, quieren Ahora probar sí. en vivo, probamos en vivo. Es una prueba para Está. todos ustedes, los ocho de Momo, dale. Adelante. Ocho de Momo, ¿cómo anda Escribana? Muy bien. ¿Anda bien, Sandra? Bien. ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Comienza un cuchito? Sí, muchas rico? gracias. ¿Tu nombre? Betina. Betina, ¿de dónde son Betina? De Ciudad del Plata. Ciudad del Plata. De hecho, para mandar un saludo a Ciudad del Plata, San José. Muy bien, beso Las grande. Piedras también. Beso grande. ¿Te ganaste la tablet? Sí. Espectacular, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. A disfrutarla con la familia, hay hijos, nietos, sobrinos. Sí. Hay sí. también ustedes, ¿no? Obviamente, para, para disfrutarla. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Sandra, ¿tenemos ganador o ganadora? Eh, no, no ubicamos al ganador. Bien, pero es, es ganador sí. o ganador. <risa> Termina en 866 y la escribana luego se encarga de contactarse y en los fines siguientes, los fines de semana siguientes, fines de semana siguiente, viene a recibir el premio. Gracias. Gracias a ti. Sandra, y me voy a hablar con ellos. Venga para acá. ¡Señor Correa! ¿Anda bien? Venga acá al micro. Ahí está. Correa, chico. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para vos, Cole, y para, para toda la gente de sus casas. Muchísimas gracias por la invitación una vez más. Placer recibirlos, como siempre. Bueno, cuénteme un poquito. Primero, para contratar a los ocho de Momo, 099-243-789. Te lo repito. 099-243-789. 789, otra vez, 099-243-789. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien, Colo. Eh, el agradecimiento también al canal por, por, por darnos la oportunidad de estar acá. Eh, y bueno, contarte que venimos bien en septiembre. Eh, es el mes que nosotros pegamos el quiebre, donde empiezan las actuaciones. Septiembre, octubre, noviembre, empiezan las despedidas. Así que toda esa gente que está en duda, que llame al número para consultar, quedan pocas fechas. Así que está bueno que nos sigan en la página también, lo pueden, lo pueden escribir. ¿Cómo es Así la página? Los ocho de Momo Oficial, la maneja ahí el Polo Balbuena, él le va a contestar al toque. Así que... Eh, nada, y agradecimientos también eh, a la comparsa que la otra vez tuvimos, a la usadera, eh, al pelado Gabriel que nos invitó al cumpleaños del hijo para, para el coco también. Eh, tuvimos el sábado y domingo. Y bueno, ¿qué más decirte? ¿Cumpleaños de dos días? La gente dos días. Dos días de cumpleaños, ¿qué disparate? Acá el amigo también quiere, quiere agradecer también que vamos a estar invitando. Tenemos un saludo especial, Colo, a la gente de Murga de Canto y del Arido de Chile y a la gente de Rancagua y de La Teja. Ahora. Muy bien, vamos arriba. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un tema para, para irnos. Ahora vamos uno, a hacer uno una... más o dos más. 
Hay dos más. Muy bien. La siguiente canción es muy especial para nosotros. Generalmente lo que hacemos en, en las actuaciones, la hacemos toda una intro, porque queremos homenajear a los viejos ocho de Momo. Y más que nada es, una, es un himno esta canción para nosotros. Eh, ahora ya te vas a dar cuenta cuál es. Y especialmente para la familia La Foria, para, para Damián, para, para Fernando, para toda la familia allá en España de él, eh, que le acompañamos en sentimiento siempre. El sapo va a estar en nuestros corazones. Y más que nada, Sergio, su hermano de la vida, el sapo, le va a cantar al cantor de carnaval. Gracias. Lo escuchamos. Este no funciona. Este, mirá que canta fuerte, Correa, ¿eh? No, pero ahora estoy cantando bajito. ¿Te animás a cantar en este, pero te pones en puntita de pie acá? Acá, ¿en ese va? ¿En ese va? Vamos arriba, ¿puede ser otra vez más? Vamos, de vuelta, dale. dale. Arrancamos, estuvo perfecto. Mirá qué lindo, adiós. Para ser un cantor de carnaval No se precisan condiciones especiales Bastan las ganas y entonar medianamente. Y el cantor de carnaval, si hará presente, les contaré vivencias que motivan a ser el cantor de carnaval. Cerramos ventanas y nos vamos con otra de los Te otros más, es imposible no emocionarse. Lo que había dentro de la divina adivinador, sí, eran cordones, chiquilines. Ah, entre... entre todas las respuestas correctas se va a soltar esta casa de los amigos de la Carolina. Espectacular. Eh, que ahí lo estás viendo en pantalla. Tiene todos los productos de la Carolina. Y ahora sí, nos estamos yendo del programa del día de hoy. Anita, placer como siempre. Un gustazo, un gustazo, Eduardito Martín. Un placer. El sábado que viene los esperamos con todas. Bombas de carnaval, bandas en vivo, mucha información todo. y sobre todo muchas sonrisas para compartir. Y como dijimos eh, en la mitad del programa, que nos hicimos al saludo de Paola Paz, un saludo grande a toda la familia Antillano que están pasando un momento eh, difícil. 
Eh, Oscar, en nombre del programa, lo fue a acompañar antes del programa, así que le mandamos un saludo grande. También fue una semana particular porque se conmemoró fecha de la despedida de Omar Gutiérrez, así que también desde aquí el mejor homenaje me parece seguir disfrutando de la música. Nos vamos con los ocho de Momo, dale. Gloriosa, celeste, nació del barrio del picado callejero, de los baldíos, del campillo y del potrero, de los recreos de la escuela con pelotas de papel. Gloriosa, celeste, el cielo claro es tu bandera majestuosa, es infinita la bandera más grandiosa, la que siempre está presente. Juegue no juegue no Con la celeste luciendo en el pecho Siempre se juega a ser Juega.